ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبوا لي سهوذرغلي سهوذرغلي தாய்மார்களே இந்த அருமையான சந்திப்பிலே ஒரு சில நிமிடங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் சில பல நல்ல செய்திகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு இந்த நேரத்திலே வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு மரணத்தை எதிர்பார்த்த ஒரு முக்மினின் வாழ்வு என்கின்ற தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த தலைப்பு நீங்கள் முதன் முதையாக கேட்கின்ற தலைப்பு கிடையாது பல நூற்று கணக்கான தடவைகள் நாம் இது போன்ற தலைப்புகளை நாம் என்ன செய்திருப்போம் கேட்டிருப்போம் அதே நேரம் கேட்கின்ற நேரத்தில் ஒரு நிறைய உத்வேகத்தோடும் சிறந்த முறையில் வாழ வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடும் இந்த இடத்தை விட்டு கலைந்திருப்போம் மறுபடியும் ஒரு மூன்று நான்கு மணித்தியாலங்களுக்கு பின் இதே மாதிரி இன்னொரு தலைப்பில் நம்ம பயான் கேட்டால் தான் சரி அப்படின்ற முடிவோடு என்ன செய்திருப்போம் மாறி இருப்போம் இது வளமை இது நமக்கு மத்தியிலே நடந்து வரக்கூடிய ஒரு வளமை எனவே அந்த தொய்வு நிலை இப்பொழுது உங்களை என்ன செய்திருக்கும் அப்படி என்று சொன்னால் இப்போது ஷைத்தான் வந்து உங்களைய நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பான் எல்லாரும் என்னையும் செய்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பா என்ன இந்த பயானை நம்ம கேட்குறோம் நல்ல உணர்ச்சி வசப்படுறோம் திருந்திரம் என்று முடிவெடுக்கிறோம் மறுபடி நாலு மணி தியாரத்தில் சேஞ்ச் ஆகிறோம் அப்படி என்ற அந்த மனோநிலையை ஷைத்தான் பேசுகின்ற எனக்கும் ஏற்படுத்தி இருப்பான் கேட்கின்ற உங்களுக்கும் என்ன செய்திருப்பான் ஏற்படுத்தி இருப்பான் இந்த நிராசை தான் பல நேரங்களில் எத்தனையோ நல்ல உபதேசங்கள் எங்களோட உள்ளத்துக்கு வந்து சேராமல் இருப்பதற்கான காரணமாக மாறுவது இது போன்ற அந்த எண்ணங்கள் தான் ஷைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அதாவது பல அனுபவங்களை கண்ட ஒரு தந்திரவாதி அதனால் சில செய்திகள் எங்கள் உள்ளங்களுக்கு வராமல் ஆக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல வலைப்பின்னல்களை செய்தான் இட்டுத்தான் என்ன செய்வான் எங்களை வழி நடத்தி கொண்டிருப்பான் எனவே எப்பொழுது நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபதக்கிர் இன்ன திக்ரா தன்ஃபா உல் முக்மினின் ஞாபகப்படுத்துங்கள் ஞாபகப்படுத்துவது என்பது முக்மின்களுக்கு பயனளிக்கும் ஞாபகப்படுத்துங்கள் ஞாபகப்படுத்துவது முக்மின்களுக்கு பயனளிக்கும் யாராவது ஒருவர் எங்களுக்கு ஒரு உபதேசம் செய்வதற்காக இப்படி மைக்கு பிடிச்சி தான் என்று இல்லை தனிமையில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நிகழ்வில் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு உபதேசமோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு உபதேசமோ செய்தால் உடனடியாக எங்கள் மனது அதை ஏற்கக்கூடிய பண்பாட்டிற்கு நாங்கள் பழக வேண்டும் அதை ஏற்கக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டிற்கு நாங்கள் பழக வேண்டும் சொல்லுகின்றவர் சில பொழுதுகளில் எங்களை விட தக்குவாவோடு இருப்பதற்கு தகுதியானவராக இருக்கலாம் உபதேசத்துக்கு தகுதியானவராக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு உபதேசம் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் உடனே நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற அந்த மனோபாவத்துக்கு நாங்கள் எங்களை பழக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது மாத்திரம்தான் தவறுகள் சுட்டி காட்டப்படுகின்ற சூழ்நிலை உருவாகும் ரசூல்லாஹி சல்லா அலே சல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாவுக்கு மிகவும் வெறுப்பான வார்த்தைகளில் ஒன்று இத்தத்தில்லா அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற நேரத்தில் அலைக்க பினப்சிக் உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் பாருங்க அப்படி என்று சொல்வதுதான் அல்லாவுக்கு மிகவும் வெறுப்பான வார்த்தைகளில் ஒன்று அப்படின்னு நாங்கள் இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக என்ன செய்கிறோம் பேசுகிறோம் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பயமெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நாம் என்ன செஞ்சுருவோம் தக்குவாவெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் படித்து தான் இருக்கிறோம் நாங்களும் தவா சென்று ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக என்ன செய்கிறோம் தொடர்போட இருக்கத்தான் செய்கிறோம்னு சொல்லி உபதேசம் செய்ய வந்தவனுக்கு ஒரு உபதேசம் செஞ்சு என்ன செஞ்சுருவோம் அனுப்பிடுவோம் இது எங்களது ஒரு மனநிலையாக மாறி இருக்கிறது அதாவது உபதேசங்கள் கேட்டு கேட்டு என்ன ஆகிட்டேன்னா நாங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் கேட்டு பிரயோசனம் இல்லை கேட்டு பிரயோசனம் இல்லை என்பது போன்று நம்ம வாயால் சொல்லலை வெளியே சொல்லலை ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் அப்படி வந்திருக்கிறோம் எனவே முதன் முதலாக என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் குரானை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு பல இடங்களில் ஒரே விஷயத்தை திருப்பி 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 என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் சூரத்துல் பக்ரால மூசா அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றை படிப்பீர்கள் அந்த கொஞ்சம் தாண்டி அடுத்த சூரத்துக்கு போகிற நேரத்தில் அந்த வரலாறு அதே விஷயம் இன்னொரு மாதிரி என்ன செய்யும் குரானில் வரும் ஏன் அல்லா ஹுத்தாலா இப்படி மாற்றி திருப்பி திருப்பி சொல்லுகிறான் அப்படி என்று சொன்னால் உணர்வு என்பது எங்கே டச் ஆகும் என்பது இல்லை ஒரே செய்தியாக இருக்கும் ஒரே தகவலாக இருக்கும் 
ஆனால் அந்த தகவல் எங்களை எங்கே மனதுக்கு தொட்டு எங்களை மாற்றும் என்பது சொல்ல முடியாது ஒரே விஷயத்தை ஆயிரம் முறை கேட்டிருப்போம் ஆனால் உங்களுக்குரிய தௌஃபிக்கே அல்லா ஹுத்தால ஆயிரத்தி ஒன்னாவது முறை தான் என்ன செய்திருப்பான் எழுதியிருப்பான் எனவே ஒரு உபதேசம் நாங்கள் ஒரு முறை கேட்டுவிட்டோம் என்பதற்காக திருப்பி நம்ம கேட்க கூடாது என்பதல்ல எங்களுக்கு வாராவாரம் ஓதப்படுகின்ற சுபகிலே ஓதப்படுகின்ற சூரா என்ன வாராவாரம் சுபகிலே ஓதப்படுகின்ற சூரா நம்ம ஜமாத்துக்கு போனோம்னா அந்த சூரா என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு வளமையாக காதலை கேட்கும் என்ன சூரா சூரத்து சஜிதா அடுத்ததாக சூரத்து தஹர் இந்த ரெண்டு சூறாவுடைய மைய கருத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா மறுமை நாள் தான் இந்த ரெண்டு சூறாவுடைய மைய கருத்தும் மறுமை நாளை தான் குறிக்குது அதே போல் பகலில் ஓதப்படுகின்ற ஜும்மா நேரத்தில் ஓதப்படுகின்ற ஹல் அத்தாக்க என்ற அந்த சூறாவை சூரத்துல் காசியா அதே போல் சூரத்துல் ஆலாவே எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டுமே இது மறுமை நாள் தான் அப்போ ஒரு நாளைக்கு முழுமையாக மறுமை நாள் நாலு முறை ஞாபகப்படுத்தப்படுது ரசூல் சொல்லலாம் அலுவலாம் தனது கொத்துபாக்களில் அதிகமாக சூரத்துல் காஃபை என்ன செய்கிறாங்க ஒதுக்கிறாங்க சூரா காஃப் உள்ளாங்க மறுமை நாளுடைய விசாரணை பற்றியும் சொர்க்க நரகம் பற்றியும் இருக்கும் அஞ்சு சூரா இப்போ ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஃபுல்லாக இந்த அஞ்சு விஷயமும் பல முறை எங்களுக்கு என்ன செய்யுது ஞாபகப்படுத்தப்படுது அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வந்தால் என்ன அதே விஷயம் எங்களுக்கு திருப்பி என்ன செய்கிறது ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மனிதன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் என்ன செய்வான் முழுமையான உணர்வு பெறுவான் அல்லது இருக்கிற இப்பொழுது நிலையாவது தக்க வைத்துக் கொள்வான் இப்பொழுது இருக்கிற நிலையாவது தக்க வைத்துக் கொள்வான் இதுலேயும் செய்தான் எங்களோட நிறைய என்ன செய்கிறான் விளையாடுகிறான் இருக்கிற நிலையை தக்க வச்சுக்கொள்றனா என்ன சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் தொழுகை இல்லாமல் இருப்பாங்க தொழுங்க என்று சொன்னோடனே சைத்தான் அவருக்கு பெரிய ஒரு அட்வைஸ் என்ன பண்ணுவான் வட்டி எடுத்துகிட்டு தொழுது என்ன பிரயோசனம் அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவான் உடனே இவர் பதில் சொல்லுவார் என்ன தொழுகிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை முதலாக இந்த வட்டி பிரச்சனையில் நான் மாட்டி இருக்கிறேன் அது முடித்த உடனே பாருங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸ் நான் தான் பள்ளியும் கட்டுற நீயத்திருக்கின்றவர் விளங்கிட்டா இந்த மாதிரி சிலர் பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது இருக்கிறத பாதுகாத்துக்கொள் என்று சொன்னால் அதுக்கும் என்ன ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடியவங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க என்ன அஞ்சு நேரம் தொழுங்க என்று சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலை அல்ல ஆனால் அது சொன்ன உடனேயே இருக்கிறதையாக நம்ம பாதுகாப்போம் அப்படி என்று நினைப்பது கிடையாது அப்படி என்று நினைப்பது கிடையாது இந்த நிலைமை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் எனவே உபதேசம் என்பது நாங்கள் நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ மூன்று முறையோ கேட்டால் அது அவ்வளவுதான் நினைக்கக்கூடாது தகவல்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை கேட்டால் போதுமானது ஆனால் உணர்வு பெறக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய எங்களுக்கு தேவை வெள்ளிக்கிழமை நாள் எங்களுக்கு தேவைப்படுவது காரணம் உபதேசம் பெறுவதற்கு குரான் ஓதுவது உபதேசம் பெறுவதற்கு நல்லவர்களுடைய தொடர்பு உபதேசம் பெறுவதற்கு நல்ல சூழல் உபதேசம் பெறுவதற்கு சில பொழுதுகளில் இது போன்ற மஜிலிசுகளுக்கு நாங்கள் வேறு நோக்கங்களுக்காக கூட வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்திக்கலாம் நல்ல மக்களை சந்திச்சுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கீங்க அதை பேசிக்கலாம்னு வரலாம் ஆனால் நீங்கள் வார மஜிலிஸ் எது ஒரு நல்ல மஜிலிஸுக்கு வாரீங்க இது கூட உங்களுக்கு நல்ல தொடர்பு என்ன செய்யும் வர வளைக்கும் எனவே எப்பொழுதும் நான் எந்த உபதேசத்தை கேட்க போனாலும் சரி இது நம்ம பல நிறைய கேட்டது அதனால் நம்ம திருந்த வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உட்காரக்கூடாது இதில் அதே நேரம் நம்ம முழுசாக எப்பொழுதும் கட்டு போன மாதிரியான ஃபீலிங்கும் இருக்கக்கூடாது அதுவும் செய்வான் செய்தான் என்ன முழுசாக கட்டு போன மாதிரி ஃபீலிங்கை செய்தான் ஏற்படுத்தினான்டா அது என்ன செய்யும் தெரியுமா எல்லா தவறான வேலைகளையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக செய்ய வைக்கும் ஏ நீங்கள் தான் நேற்று நான் கெட்டு போய்க்கிறீங்களே அதை செய்தான் ஏற்படுத்திக்கண்டா நீ இன்னும் திருந்தலை நீ இன்னும் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கண்டே இருப்பான் அப்போ அதனால் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் நீ சினிமா பார்த்தா தவறு இல்லை அதான் நீங்கள் திருந்தலையே சினிமா பார்த்தா தவறு இல்லை பொய் சொன்னால் தவறு இல்லை ஏமாத்தினா தவறு இல்லை இன்னும் திருந்தலையே அப்படி என்கின்ற ஒரு மனோநிலையும் செய்தான் என்ன செய்வான் ஏற்படுத்துவார் எனவே நம்ம எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி உபதேசங்கள் எங்களை சிறந்த முறையில் வந்தடைவதற்கான வாசல்களை திறந்து வச்சிருக்கோம் அதில் இன்னொரு பகுதி என்னன்னு சொன்னால் நம்மளை யாராவது நமது குறைகளை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நமது தவறுகளை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் சில பொழுது அவர் சுட்டி காட்டுவது நம்மகிட்ட இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் நம்மகிட்ட இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அவர் விஷயத்தை விளங்கி சுட்டி காட்டுகிறார்ன்னு வைங்க அதையும் நாங்கள் வரவேற்க பழகும் அதுக்கு பின்னால் நமக்கு அப்படி இல்லைன்னு சொல்லலாம் வரவேற்க பழக வேணும் அப்பொழுது தான் நமக்கு வந்து எங்களது குறைகளை இன்னொருவர் சிந்தித்து சுட்டி காட்டுவதற்கு இதே அதை விட ஒரு பெரிய அருள் ஒன்றும் இல்லை அதை விட பெரியோர் அருள் இல்லை காரணம் என்ன எங்களது தவறுகள் எங்களுக்கு விளங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் அந்த சந்தர்ப்பம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நிறைய
ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் அதனால் என்ன செய்யும் ஏற்படும் ஆனால் இதே வசனத்தை நம்ம நூறு முறை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் ஓதிரிக்குன்னு இப்படி ஒரு தாக்கம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யலை வரலையே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இவைகள் நான் சொல்வதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம பின்னால் சொல்கிற பயானுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு வெயிற்றிக்கணுமாக இருந்தால் நம்ம முன்னால் வந்து என்ன கேட்கக்கூடிய உபதேசத்தை சரியாக என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பகுதிக்கு நான் நம்ம என்ன செய்தேன் சொன்னேன் அதே நேரம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம பயப்படக்கூடாது என்ன தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் இனி நம்ம செய்தானோடலாம் என்ன செய்யலாது வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்னு என்றைக்கும் செய்தானுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது சரண்டர் ஆகிடக்கூடாது செய்தானுக்கு இஸ்திஸ்லாமா கூட கடைசி மூச்சு விடுகின்ற நேரம் வரைக்கும் அல்லா எங்களுக்கு என்ன செய்யறான் சந்தர்ப்பம் தந்து வச்சுக்கிறான் போராடி தோல்வி அடைந்தாலும் கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் எங்களுக்கு என்ன சந்தர்ப்பம் அந்த நிமிடம் நம்ம தௌபா செய்து திருந்தி நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் அல்லா என்ன செய்வான் எங்களுக்கு கூலி தருவான் ஆனா செய்தான் என்ன செய்ய பார்ப்பான் அந்த விஷயத்தை நம்மளுக்கு கட்டுப்படுத்த பார்ப்பான் எது இந்த கடை சிலர் என்ன செய்வாங்க ஒரு தடவைக்கு வந்து நான் சினிமா பார்க்க மாட்டேன் அல்லது மோசமான வேலைகள் செய்ய மாட்டேன்னு முடிவெடுப்பா மறுபடி நல்லா வருவா மறுபடி கட்டு போறது மறுபடி தௌபா செய்யறது இப்படியே ஒரு பத்து இருபது தடவை நடந்திருக்கு அப்ப சிலர் கேள்வியா கூட கேட்பாங்க நான் எப்ப தௌபா செஞ்சாலும் அடுத்த செகண்ட் என்ன செஞ்சிடுறேன் அந்த பாவத்தை செஞ்சிடுறேன் அப்ப இது அல்லா இந்த தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்வானா அப்படின்ட்டு நாங்க அது அல்லாஹ் தலா தௌபா ஏற்றுக்கொள்வான்னு பதில் சொன்னாலும் செய்தா ஒரு பதில் சொல்றான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வான் எப்படி உண்ட தௌபா என்ன செய்வான் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் நீ விளையாட்டு காட்டுற மாதிரியே இருக்குது ஒன்று பாவத்தை விடணும் அல்லது தௌபாவை விடணும் ஒன்றில் பாவத்தை விடணும் அல்லது தௌபா விடணும் எதை விடுவான் இவன் தௌபா விட்டுருவான் ஏ அல்லாவை மதிக்கணுமே அல்லாவை மதிக்கிறதுக்காண்டி தௌபாவை விட்டுருவான் பாவத்தை விட மாட்டாத அவனுக்கு விளங்காது என்றைக்கு முழுசா திருந்துறாரோ அப்போதான் தௌபா கேட்கணும்னு முடிவெடுப்பான் அதுக்கப்புறம் அவர் திருந்தவே மாட்டார் எனவே எப்போ முடி முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்ம அதுக்குத்தான் வாழ்க்கை அதுக்குத்தான் வாழ்க்கை போராடி கொண்டு இறுதி சந்தர்ப்பம் வரும் வரைக்கும் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுத்தால உங்கள் போராட்டத்துக்கு ஒரு தடவை கபூல் செய்வான் ஒரு ஒரு அறிஞர் சொல்கிறார் அதாவது ஜாஹத்து அல்லாவுடைய பாதையில் நான் இருபது வருடங்கள் இபாதத்து செய்ய முயற்சி எடுத்திருக்கிறேன் அந்த இபாதத்திலே இருபது வருடங்கள் அனுபவித்து தொழுதிருக்கிறேன் அப்ப இருபது வருடம் என்ன போராட்டம் ஒரு தடவை தகஜத்து கிளம்புறது அடுத்த தடவை என்னது நம்மட போராட்டம் தகஜத்துல இல்லையா சுபுகல விளங்கிட்டா அந்த அறிஞர்கிட்ட போராட்டம் என்ன ஒரு தடவை தகஜத்து கிளம்புறது மறுபடி என்ன செஞ்சிடுறது தூங்கணும் மறுபடி முயற்சி இப்படியான ஒரு பெரிய போராட்டம் கண்டு கண்டு கடைசியில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க சக்சஸ் வெற்றி அடைந்துடுறாங்க அல்லாவுடைய தௌஃபிக் ஒரு தடவை வரும் எங்களது உள்ளத்தை வைத்து எங்களது முயற்சி இஹ்லாஸ் எங்களுடைய எண்ணங்கள் நாம் எங்கே போகிறோம் இந்த பாதையெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் அல்லாவுக்கு தெரியும் எனவே என்றைக்கும் நம்ம இஸ்திஸ்லாம் சைத்தானுக்கு சரண்டர் ஆகிற ஒரு இடத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது வரவே கூடாது ஆகிறதாக நமது உயிர் போகக்கூடிய கடைசி தருணத்திலும் அல்லாவுடைய தௌஃபிக் நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் வரலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே மரணத்தை எதிர்பார்த்த மூமினின் வாழ்வு அப்படி என்கின்ற இந்த இந்த அம்சம் ஒரு பிரதானமான அம்சம் ஏனென்றால் உலகத்திலேயே உபதேசங்களில் எல்லாம் மிகப்பெரிய உபதேசம் என்பது மரணம் தான் உபதேசங்களில் எல்லாம் மிகப்பெரிய உபதேசம் என்பது மரணம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதோடு அவருடைய வாழ்க்கையோடைய எல்லா இன்பங்களும் என்ன செய்கிறது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகிறது ஆனால் இப்போ நான் இந்த தலைப்பை உங்களுக்கு மற்ற மற்ற செய்திகளை சொல்வதற்கு முன்னால் மரணத்தை பற்றி நாங்கள் வச்சுக்கிற கொஞ்சம் கற்பனைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சில நேரத்தில் நகைச்சு கூட இருக்கலாம் நம்ம வந்து மரணத்தை எப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிறோம் எங்களை நிறைய பேருடைய எண்ணம் என்னன்னு சொன்னால் நான் என்னோட வேலையெல்லாம் முடிக்காமல் மவுத் ஆக மாட்டேன் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் இருக்கு எப்படி முன்னால் ஆக்சிடென்ட் நடந்து அவன் மவுத் ஆகினாலும் சரி பக்கத்து வீட்டு உள்ளவும் மவுத் ஆகினாலும் சரி குடும்பத்தில் சொந்தக்காரன் மவுத் ஆகினாலும் சரி நான் என்னோட வேலை கொஞ்சம் இருக்குது அந்தந்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் தான் பெரும்பாலும் நான் என்ன செய்வேன் மவுத் ஆகுவேன் மவுத் ஆகிற பயம் இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மவுத் ஆகிற மாதிரியான ஃபீலிங்கில் தான் என்ன செய்வாங்க நிறைய பேர் இருந்து கொண்டிருப்பாங்க அதனால் தைரியமாக தொழுகையை பின்னுக்கு போடுறது தைரியமாக மற்றவனுக்கோட செய்ய வேண்டிய கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயம் அதில் என்ன செய்யறது கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறது பாவங்களை கொஞ்சம் தைரியமாக செய்யறது ஏன் நான் தான் லேட்டாக தானே மவுத்தா போகிறேன் இந்த எண்ணப்பாடு நிறைய பேருடைய உள்ளத்தில் நான் எனது வேலைகளை முடிச்சுட்டு தான் நான் பெரும்பாலும் என்ன செய்வேன் மவுத் ஆகுவேன் என்கின்ற எண்ணம் இருக்குது இது எதிர்பார்த்த வாழ்வா மரணத்தை எதிர்பார்த்த வாழ்வு அல்ல இந்த வாழ்வு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் திடீரென மவுத் வந்தது என்று சொன்னால் நம்ம நிச்சயமாக இறைவன் பக்கம் போக விரும்ப மாட்டோம் ஏ நமது முழுமையான எதிர்பார்ப்பு எதில்
கேட்க கூட கஷ்டமா இருக்கு இவரது உணர்வுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த எண்ணம் பொதுவானது இயல்பானது நான் இதை சொல்லல இது வந்து கூடுதலாயிருக்குன்னு சொல்லலை எல்லோருத்தும் இயல்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இயல்பு சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு முடிவாகவே இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம வளமையாக பார்க்குறேன் ஏன் முன்னால் உள்ள பல வாகனங்கள் எக்ஸிடென்ட் நடக்குது நம்ம படல எக்ஸிடென்ட் அப்போ நம்ம பெரும்பாலும் அல்லாவால் ஒரு என்னது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இன்னொரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் நம்ம மூத்தாக வாய்ப்பிருக்கின்ற ஒரு எண்ணம் அன்புள்ள சகோதரர்கள் நமக்கு எக்ஸிடென்ட் பட்டால் நம்ம பார்க்குறது கேளாது அதனால தான் முன்னால் உள்ளதை நம்ம பார்த்து கண்டிக்கிறோம் இதை நம்ம தெரியாமல் அந்த ஒரு எண்ணத்தை சைத்தான் என்ன செய்வான் வளர்த்துட்டு வருவான் சைத்தான் சின்ன சந்தர்ப்பம் இருந்தாலும் பெரிய சந்தர்ப்பமாக காட்டி கொண்டே இருப்பான் ரசூல்லாங்க வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ சுபக நேரத்தில் சுபக நேரத்தில் உலக ஏகப்பட்ட அலாம் குளக்கெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் தூங்குவோம் தூங்கின பின்னால் எல்லாம் அடித்து கடித்து எல்லாம் ஓஃபன் பிறகு கூட மனசில் என்ன என்ன செய்வரும் இக்காமத்துக்கு எப்படியும் ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் என்ன செய்யுது இருக்குதுன்ற ஒரு ஃபீலிங்லேயே என்ன செய்வோம் நம்ம இருப்போம் சைத்தான் பாருங்கள் அந்த சோட் உண்மையில் அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எலும்பி பல் தொலைக்கு முகத்தெல்லாம் கலவிட்டு உதவு எடுத்து பள்ளிக்கு போக சுபகு சொன்னது கூட என்ன செய்யாது கிடைக்காத டைம் இருக்கும் ஆனால் சைத்தான் அலைக்க லைலும் தவில் ஃபர்க் நீண்ட இரவிருக்குது தூங்கு எப்படி இருக்குது அந்த ஏற்பாடு நம்ம நம்புகிறோம் அந்த நிமிஷம் அதை நம்புகிறோம் அந்த நிமிஷம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் நம்மளுக்கு இதை தவிர வேறு வேலை இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் புதுசாக நான் பார்த்தேன் என்னென்னா இந்த உளவியல் அறிஞர்கள் புதிய புதிய நோயாக சொல்லுவாங்களே இதே ஒரு நோயாக போட்டிக்கிறாங்க என்ன சுபகில் எலும்ப முடியாமல் தடமாறுறது இருக்குதே இது ஒரு பெரிய மன நோயாக என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க பதிவு செஞ்சுக்கிறாங்க ஏன் சுபகு தொழுகிறது ஒரு பக்கத்தில் விடுங்க சுபகில் எலும்பேலாதன்ற ஒரு பெரிய மனநோய் நிறைய பேர் அந்த ஃபீலிங்கோடு படுக்கிறாங்க நம்ம சுபகு அவ்வளோதான் சுபகில் எப்படி எலும்புறது அப்படி என்ற ஒரு ஃபீலிங்கோடு படுப்பதை ஒரு மன நோயாக மாற்றி விட்டுக்கிறாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு அது மாறி இருக்கிறது நீண்ட நேரம் நீண்ட நேரம் என்று இந்த சுபகுடைய தூக்கத்துக்கே செய்தான் இப்படி செய்கிறதாக இருந்தா இந்த அறுபது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஷைத்தானுடைய அந்த அதாவது ஏமாற்றுகின்ற சிந்தனை மனிதனுக்கு நிறைய நாள் இருக்குது இன்னும் டைம் இருக்குது அப்படி என்று சொல்கிறது சாதாரணமான இந்த தொழுகையுடைய நேரத்துக்கே செய்தான் அப்படி செய்கிறான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக மனிதனுடைய அறுபது எழுபது வருட வாழ்க்கைக்கு நிறையவே என்ன செய்வதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இது நம்ம மரணத்தை பற்றி நிறைய பேர் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனது வேலைகள் முடியாமல் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் மரணிக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் இரண்டாவது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் மௌத்தை பற்றியுள்ள இன்னொரு ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் தவறு அபிப்பிராயம் அல்லது மனிதன் எண்ணத்திலே தோண்டக்கூடிய ஒரு விதமான எண்ணப்பாடுகளை நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் மரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் எனது மரணம் நான் எதிர்பார்த்த வகையில் நான் நினைத்த வகையில் நினைக்கின்ற ஒரு சூழலில் தான் என்ன செய்யும் மரணம் வரும் என்பது ஆனால் அப்படி இல்லைன்றது உண்மை அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு என்ன செய்தவற்றை இருக்கு ஒரு மணி அதாவது நான் நினைத்த மாதிரி நான் ஒரு நினைத்த சூழலில் நான் நினைத்த அமைப்பில் தான் என்ன செய்யும் மரணம் வரும் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் வெளிநாட்டில் வாழ்கிறவங்க கூட உதாரணம் அவங்களும் பெரும்பாலும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இன்ஷால்லா அறுபதுல வயசில் ஊரில் போய் செட்டில் ஆகிறோம் மவுத் ஆகிறோம் நினைக்கிட்டா அறுபதுல ஊருக்கு போகிறோம் செட்டில் ஆகிறோம் மவுத் ஆகிறோம் அதுக்கு சில சம்பவங்களையும் வச்சுக்கிறாங்க அவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போனாலும் மஷால்லா அடுத்த வீக்கே என்ன செஞ்சிட்டாரு அவர் மவுத் ஆகிட்டார் அதே மாதிரி இவர் என்ன செய்வார் மவுத் ஆகுவார் அதாவது நான் நினைச்ச மாதிரி எல்லா வேலைகள் முடித்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டுக்கு எதிர்பார்க்குறது போல் நான் விரும்புகின்ற வகையில் ஒரு மரணம் வரும் என்பது போன்ற என்ன இதெல்லாம் எப்போ வெளி எப்போ க்ளீன் ஆகும் தெரியுமா இதெல்லாம் மவுத்து வார நேரம் மவுத்து வார நேரம் நம்ம மவுத்தை பற்றி நினைச்ச எல்லாமே என்ன தவறானது அப்படி என்பது என்ன செய்யும் அப்படி தெளிவாக என்ன செய்யும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் மனிதனுடைய சிந்தனை அப்படி தான் என்ன செய்யுது இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்படி மரணத்தை பற்றிய சில தவறான எண்ணப்பாடுகள் உள்ளங்கள் அது மாயைகள் செய்தான் ஒரு பெரிய சிந்தனையாக அதை செஞ்சிருப்பான் உருவாக்கி வைத்திருப்பான் இது மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பகுதியை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அல்லாஹு தாலா ஒரு கூர்மையான சிந்தனையை மனிதனை கொடுத்துக்கிறான் ஒரு கூர்மையான சிந்தனை எதையும் தனியாக உட்கார்ந்து வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தத்தை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எல்லா விஷயத்தையும் விட்டுட்டு யோசிச்சிங்க என்று சொன்னால் இந்த பயானில் நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் யோசித்து முடிச்சுருவீங்க அப்படி உங்களுக்கு அவ்வளோ க்ளீனாக என்ன செய்யும் இதுதான் வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தம் என்றது அப்படியே புரிஞ்சிடும் ஒரு சொந்தக்காரருடைய ஒரு தம்பியுடைய ஒரு தங்கச்சியுடைய ஒரு தந்தையுடைய அல்லது நெருங்கிய உறவினருடைய
இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுத்தால வைத்திருக்கக்கூடிய அலங்காரமான இந்த லைஃப் அதை செய்தான் என்ன செய்வான் சொன்னால் உங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற நேரத்தில் இயல்பிலேயே இந்த கூர்மையான சிந்தனை மங்கிரும் அதாவது அவைகள்லாம் அலங்காரம் என்று தெரியும் அப்படியெல்லாம் இல்லை கூர்மையான சிந்தனை மங்கும் எப்படி மங்கும் என்று சொன்னால் இந்த நீங்க இப்ப விளங்கினீங்களே கொஞ்சம் விளக்கங்கள் இவைகள் எல்லாம் பொய் அப்படியெல்லாம் எல்லாருக்குமா அப்படி நடக்காது அப்படி என்ன மாதிரி அந்த சிந்தனைகளுடைய ஓரங்களை உடச்சி 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 வந்து அல்லா குரான்ல அட உச்சகட்டத்தை சொல்றான் அல்லா அட குரான்ல அட உச்சகட்டம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா எஹ்சபு அன்னமாலஹு அஹ்லதா அவருடைய பொருளாதாரம் அவனுக்கு என்ன சிந்தனையை கொடுக்கும் என்றால் நான் இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பேன் அப்படி என்ற சிந்தனையை கொடுக்கும் என்றால்லாம் இப்போ பாருங்க இந்த உலகத்தில் பில்கேட்ஸு கூட நான் நிரந்தரமாக இருப்பேன்னு நினைக்கலை அல்லது உலகத்தில் உள்ள எந்த யார் யார் யாரும் நம்ம பணக்காரன்னு சொல்கிறோம் அவன் கூட நினைக்கலை ஆனால் குரால் அல்லா சொல்கிறான் எஹ்சபு அன்னமாலகு அஹ்லதா தனது பொருளாதாரம் தன்னை நிரந்தரமாக வைக்கும் என்று நினைக்கிறான்றான் அப்போ அல்லா என்ன சொல்ல வருகிறான்னு சொன்னால் பொருளாதாரம் நிரந்தரமாக வைக்கும் என்ற அவனுடைய எண்ணம் என்றது அல்ல எப்படி சொல்லுவார்னா செயலை வச்சு அல்ல என்ன செய்யறான் செயலை வச்சு இப்ப உதாரணமா இந்த சவுதி அரேபியாவில் ஒருத்தர் வந்து இந்த துபாயில வந்து இந்த மிடில் ஈஸ்டில் ஒருத்தர் வந்து முப்பதுனாயிரம் நாற்பதுனாயிரம் திருகம் அளவுக்கு செலரி எடுக்கிறார் அவர் எங்கேயாவது நீங்க இந்த நாட்டில் இங்கே எங்கேயாவது பார்த்துக்கிறீங்களா பெரிய ஒரு ஏரியாவையே ரெண்ட்டுக்கு வாங்கி போட்டு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்களா பார்க்க மாட்டீங்க முப்பதுனாயிரம் சிலரை எடுக்கிறவன் வீட்டுக்கு போனாலும் அதுவும் லைட்டாக அப்படி தான் இருக்குது மூவாயிரம் எடுக்கிறவர் வீட்டுக்கு போனாலும் அதுவும் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்டா அவருக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் நமக்கு துபாய் நிரந்தரம் இல்லை நமக்கு துபாய் நிரந்தரம் இல்லை நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் திரும்பி என்ன செய்யணும் போகணும் இலங்கைக்கு தான் திரும்பி போகணும் செயல்பாடை பார்த்தீங்களா அதிலிருந்தே விளங்கி கொள்கிறோம் இவர் இந்த நாட்டு சிட்டிசன் எல்லாம் இல்லை இவர் இங்கே நிரந்தரமாக வாழ போகிறதெல்லாம் இல்லை அதனால் செயல்பாடு அப்படி தான் இருக்குது ரூமுக்கு போனால் ரூம் ஒரு மாதிரி தான் ஹோட்டல் மாதிரியெல்லாம் இருக்காது அது சும்மா சாதாரண அப்படி இப்படி தான் இருக்கு ஏன் நம்ம இங்கே என்ன இங்கே இருக்கவா போகிறோம் அப்போ ஆக நம்ம இந்தியாவில் போய் நம்ம தனியாக வாழப்போ அதாவது இறங்கி வாழ போகிற வருஷம் பத்து வருஷமாக இருந்தாலும் அதான் நிரந்தரம் என்ன செய்கிறான் நினைக்கிறான் அவனோட வாழ்க்கை முறையை காட்டுது இவர் இங்கே நிரந்தரம் இல்லை ஆனால் இந்த உலகத்தை நிரந்தரம் இல்லை வேண்டிய அவன் வாழ்க்கையை பார்த்தீங்களாண்டா அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு போக மாட்டான மாதிரி தான் லைஃப் இருக்குது அடிக்கிற பில்டிங்னு போடுற அத்திவாரம் இருபது வருஷத்துக்கு போட்டு நினைக்கிறான் டோட்டல் லைஃபே அறுபது டு எழுபதுன்றாங்கிற சொல்லாங்க அவன் போடுற அத்திவாரத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேஸ்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனை இருபது வருஷம் அப்படி பெரு பெரிய பிள்ளை பேரன் பேத்தி அதுக்கு போகிற வரவனுக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி என்ன செய்யலாம் அவனுடைய லைஃபுடைய சிந்தனை இருக்குது அவனு அர்த்தம் என்ன அவனுடைய உள்ளத்தில் வந்து நான் என்ன தான் நிரந்தரம் இல்லை என்றிருந்தாலும் செயல் வடிவம் எல்லாம் அவனை ஏமாத்திக்கின்றிருக்கு அல்லாஹுத்தால ஆது சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லாஹுத்தாலா கேட்குறான்னு சொன்னால் அல்லக்கும் தகலுதும் நீங்க கட்டுகின்ற கோட்டை கொத்தலங்களை எல்லாம் பார்த்தால் இந்த உலகத்துல நிரந்தரமா இருந்துருவீங்க போல இருக்குது நீங்க கட்டுறத பார்த்தா இங்க விட்டு போக மாட்டீங்க போல என்ன செய்யுது இருக்கிறது அப்படின்னு அல்லா உத்தல கேட்கிறேன் அப்படி என்றால் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லா இங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறான் ஒரு மனிதனுடைய ஹக்கீக்கத்தான அறிவு யதார்த்த பூர்வமான அறிவு அவனுக்கு தெரியும் உண்மை தெரியும் இருந்தாலும் அது மழுங்கி கொண்டு போகும் உலக வாழ்க்கையில் அவன் மூழ்க 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 மடையனாகி கொண்டு போவான் நல்ல முறையில் புரிஞ்சுங்க தெளிவோட போகிறான்னு நினச்சிடக்கூடாது உலக வாழ்க்கையில் மூ உலக வாழ்க்கையில் மூழ்குதுன்னா சம்பாதிக்கிறது இல்லை ஆயிரம் வாங்குறவன்ட்ட மாளிகை ஆசை இருக்கும் மாளிகை உள்ளவன்ட்ட ஆயிரம் ஆசை இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்குது ஆசை என்பதை தீர்மானிக்கிற சம்பாத்தியம் அல்ல அவனுடைய உள்ளம் இப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த மோகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவன் அறிவற்றவனாக போய்கொண்டே இருப்பான் என்பதை அல்லாஹு தலை சொல்லிக்காட்டு உச்சகட்டம் உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கிறது போல வாழ்வான் உச்சகட்டம் எப்படி இருக்கும் உச்சகட்டம் எப்படி போகும் தனது சம்பாத்தியத்தை தானே அனுபவிக்காமல் மௌத்தாகிற இடத்துக்கு அவனது பேராசை என்ன செய்யும் அவனை கொண்டு போகும் எப்படி பத்து வருஷம் சம்பாதிச்சுட்டு ஆரோக்கியத்தை இழந்து எல்லாத்தையும் இழந்து பத்து வருஷம் சம்பாதிக்கிறது பிறகு அந்த அத்தனை சம்பாத்தியத்தையும் அந்த ஆரோக்கியத்துக்காக செலவழிக்கிறது இதுதான் நம்ம அறிவு அறிவு கூறிய தனம் எப்படி அதை பார்க்கறதுல இங்கே சம் பார்க்கவா டைம் இருக்குது சுகர் பார்க்க டைம் இருக்குதா கொலஸ்ட்ரால் பார்க்க டைம் அவ்வளோ பிஸி அப்படின்னு பத்து வருஷம் இருந்துடுறது அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்க்கணும் கிட்னி அதே அஞ்சு எவ்வளோ சம்பாதிச்சாரோ அதை வாங்கி கண்டிக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன பைபாஸ் அதே செலவழிச்சு வாங்கி இது இப்படி செய்யாமல் அதுலேயும் கொஞ்சம்
அற்புதமான மார்க்கம் உலகத்தை வேண்டாம் என்று சொன்ன மார்க்கம் அல்ல உலகத்தை வேண்டாம் என்று சொன்ன மார்க்கம் அல்ல உலகத்தை வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு முதல் என்ன தேவை திருமணம் திருமணம் இருந்தா தான் ஒருத்தன் சம்பாதிப்பான் திருமணம் இருந்தா தான் சம்பாதிப்பான் திருமணம் முடிக்கலையா பொறுப்பற்று வாழலாம் பொறுப்பற்று என்ன செய்யலாம் வாழலாம் அதனால தான் நம்ம இளைஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க இப்பயே திருமணம் முடிச்சா எல்லாம் தலையில வச்சிருவாங்க அதனால ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டுல பார்த்துக்கொள்ள நினைக்கிறாங்க அதை முதலாவது வலியுறுத்துற மார்க்கம் எது இஸ்லாம் எது இந்த உலகத்தை நீ சம்பாதிக்கணும் தேடணும் உழைக்கணும் உழைச்சி கொடுக்கணும் அப்படி என்று சொல்ற மார்க்கம் ஆனா அந்த மார்க்கத்துல இருந்து கண்டு நம்ம மார்க்கத்தை பின்பற்றினா உலகம் இல்லாம போயிடும் யாரா நினைச்சாங்கன்னா அது ஏமாற்று செய்தான் ஏமாத்துறான் அர்த்தம் அந்த மார்க்கத்துல இருந்து கொண்டு ரசூல்லா சலல்லா அலி சொல்லம் மட்டும் ஒரு மனிதர் வாராரு ரசூல்லா கிட்ட வந்து சொல்றாரு அல்லாவின் தூதரே நான் சுபகு பள்ளிக்கு போறதுக்கு லேட் ஆகிற பிந்துறேன்றாரு ஏன் எங்களுக்கு ஒரு ஆள் தொழுவிக்கிறாரு நீட்டி தொழுவிக்கிறாரு இதன் காரணமாகவே நான் பள்ளிக்கு போக லேட் ஆகிறேன்றாரு இது வந்து நம்ம சொன்னாங்கன்னு வைங்களே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அடைய சுபகு ரெண்டு ரெக்காத்து தானே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்காக வேண்டி நீங்க இந்த பாடு பண்றீங்க உங்களையெல்லாம் வச்சு எப்படி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் விடுதலை பெறும் ஒரு பெரிய விளக்கமே என்ன செஞ்சிருப்போம் சொல்லியிருப்போம் ரசூல் சல்லா உலக சொல்லாம் உங்களுடைய முகம் செவந்துட்டு அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே முகம் சேர்ந்துட்டு அவரோட இல்லை அந்த இமாமோடு ரசூல் சல்லா உலக வசல்லம் சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா இந்த மின்கும் முனஃபிரீன் மார்க்கத்தை விட்டு ஓட செய்கின்றவர்கள் உங்களில் இருக்கிறீர்கள் யாரெல்லாம் மக்களுக்கு தொழுவிக்கிறீங்களோ ஃபல்யுஹிஃப் குறைச்சி கொள்ளட்டும் குறைத்து தொலட்டும் நாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் உட்கார்ந்து கண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் உட்கார்ந்து கண்டு மார்க்கத்தை பின்பற்றினா எப்படி இந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்கிறது இந்த மார்க்கத்தில் உட்கார்ந்து கண்டு எது சுபகு தொழுகை நீட்டுறதுனால ஒருத்தர் ஜமாத்துக்கு வராருலன்னு சொல்றாரு ரசூல்லாங்க அவருக்கு ஆதரவா கோவப்படுறாங்க ரசூல்லாங்க அவருக்கு ஆதரவா கோவப்படுறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் உருவ எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்ரண்ட நபி தோலட்ட ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க நான் உங்களை வந்து ஒரு படை தளபதியாக அனுப்ப விரும்புகிறேன் அப்படி போனீங்கண்டா அந்த யுத்தம் நடந்து அதுல கிடைக்கக்கூடிய கனிமத்துக்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் என்றாங்க அப்ப அந்த நபி தோலர் உண்மையாகவே சொல்றாரு என்னன்னா அல்லாவின் தூதரே மா அலஹாத அஸ்லம் தூ இதுக்காக நான் இஸ்லாத்துக்கு வரல இந்த பொருளாதார உண்மையாத்துக்கு என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி சொன்ன உடனே இந்த மாதிரியான ஒரு தோழரை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படி என்று மோனக்கா செஞ்சுட்டு அது அவர் கொஞ்சம் நஞ்ச ரசூலாங்க ஒரு முன்னுரை போட்டாங்களே பொருளாதாரம் அதை இல்லாம ரசூலாங்க ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவருக்கு பஹ்ரைன்ல இருந்து இந்த பஹ்ரைன்ல கிழக்கு மாகாணம் சவுதியுடைய அதுல இருந்து பொருளாதாரம் வருது அப்ப ரசூல் அங்க வாக்களிச்சிருந்தாங்க எல்லா கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் அன்றைக்கு வந்து சுபகுல் உள்ள மக்கள் வந்து என்னது மிக ஆர்வமா இருந்துட்டீங்க சுபவ தொழுகையில ரசூல் அங்க அதை கண்டாங்க கண்டுட்டு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அபு உபைதா பஹ்ரைன்ல இருந்து வந்த செய்தி வந்திருக்குமே நாங்க எல்லாரும் சிரிச்சாங்க வணங்கிட்டா அப்ப ரசூல் அங்க என்ன சொல்லல நீங்க எல்லாம் சுபவுக்கு வந்து என்ன பிரயோசனம் வந்ததே பொருளாதாரத்துக்கு தான் என்று ரசூல் அங்க சொல்லல ரசூல்லா என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னால் எடுத்துக்கங்க அதுக்கு பின்னாலும் என்னை நீங்கள் கஞ்சனாக காண மாட்டீர்கள் ரசூல் சல்லாசு கொடுக்குறாங்க அல்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அப்பாஸ் ரதி அல்லாவனவங்க அவருடைய ட்ரெஸ்ல எப்படி அள்ளினாங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு தூக்கெல்லாம் போயிட்டு திருகம் எல்லாம் போட்டாச்சு ரசூல்லா கட பெரிய தந்தை போட்டுட்டு தூக்குறாரு துணிய தூக்கி கிளற பக்கத்துல உள்ளவர் சொன்னார் கொஞ்சம் தூக்கி விடுங்க நாங்க ரசூல்லா சொன்னாங்க தூக்க கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது தூக்கக்கூடாது நீங்க தூக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவாங்க முடியல அவரால் ஐடா பக்கத்துள்ளவர்கிட்ட தூக்கி ஹெல்ப் பண்ணுற அளவுக்கு அப்பாஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ரசூலாங்க இப்படி பேராசை உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்களே என்று ரசூலாங்க என்ன செய்யலை சொல்லலை அவர் கடைசியில் தூக்குறாரு கொஞ்சம் பணம் என்ன செய்யுது கீழே உழுது அவருக்கு கட்டிட்டு போகிறதுக்கு இருந்தது அந்த துணி மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகிறார் ரசூல் சல்லாஸ் அவர் மறையும் வரைக்கும் இப்படி பார்த்துக்கண்டே இருந்தாங்க வெளி மூடாமல் ரசூலாங்க அதாவது அவருடைய ஆர்வத்தை பார்த்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த அப்பாஸ் ரதி உள்ள அவங்க இஸ்லாத்துக்கு செஞ்ச தியாகங்கள் சாதாரணமானதா சாதாரண தியாகம் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகி ரசு பெரும் பெரும் தலைவர்களை கொண்டு வந்து இஸ்லாத்துல என்ன செஞ்சாங்க சேர்த்தார்கள் அப்பாஸ் ரசூல்லா அவங்களுக்கு பக்க பலமாக இருந்த ஒரு பெரிய தந்தை ஆனா நான் இங்க சொல்ல வருகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு தீன் இது பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்க வேணான்னு சொல்லல நல்லா தேடுங்கன்னு சொல்ற ஒரு மார்க்கம் நல்லா சம்பாதிங்க குடும்பத்தை கவனிங்க அதாவது எஸ் அல் உனக்க மாதாயும் செலவழிக்
அதாவது பாவங்க நீ பாவி என்பதற்கு போதுமானது நீ யாருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறாயோ செலவழிக்க அவருக்கு நான் தரமாட்டேன் என்று சொல்வது நீ பாவி என்பதற்கு போதுமானது எப்படி நம்ம மனைவி பிள்ளை தாய் தந்தை அதோடு நம்ம சிலருக்கு பொருந்திருப்போம் நம்மகிட்ட பணம் இருக்கும் செலவழிச்சு கொண்டு வருவோம் எல்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் தடுத்து சோதிச்சு பார்ப்போம் இன்றைக்கு உள்ள கணவன் மனைவியோட பிரச்சனையில் அது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அவங்க அவங்களோட கடமையை ஒரு அடி இவர் இவருடைய கடமை ஒரு அடி அடிச்சு விடுறது என்ன நான் இன்றைக்கு சமைக்க மாட்டேன் அவங்க இவர் நான் இன்றைக்கு வாங்கி தர மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் செய்ய வேண்டியதை தேலாதுன்றது எப்படி இந்த பிரச்சனை முடியும் ஆனால் ஆரம்ப கால பிரச்சனை எப்படி இருந்து சொன்னால் சமையல் நடக்கும் செலவும் நடக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேரும் கோபமாக இருப்பாங்க இதுதான் கோபம் நான் ரெண்டு பேரும் என்னது இது தரமாட்டேன் நான் செலவழிக்க மாட்டேன்னா பெரிய பாவம் நாங்கள் சொல்லலாம் நீ யாருக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்காமல் இருப்பது நீ பாவி என்பதற்கு போதுமானது ஹதி சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய ஹதி ரசூல்லாங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க நான் எங்கிருந்து ரசூலாங்க தர்மங்களுடைய சிறப்பை சொல்லிட்டு வந்து வப்த பிமன் தவுல் நீ யாருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறாயோ அங்க இருந்து உன் செலவீனங்களை ஆரம்பி என்னாங்க ரசூல்லாங்க எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்காத பள்ளியில் இருந்தோ தியாகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்காத மனைவி பிள்ளை தாய் தந்தை அங்கிருந்து ஆரம்பி இப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்ணினா நம்மளுக்கு வந்து இந்த உலகத்தை சம்பாதிக்கிறது என்ன செய்யும் கஷ்டமாகும் அல்ல உங்களுக்கு மார்க்கம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்குதுண்டா அது பேராசேன்னு அர்த்தம் அது என்ன பேராசேன்னு அர்த்தம் அப்போ உங்களோட அறிவு கொஞ்சம் மங்கி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நாளைக்கு நீங்கள் பெரிய ஒரு ஆபத்தில் போய் விழுந்த பின்னால் இந்த மார்க்கத்தை பார்ப்பீங்க இந்த மார்க்கத்தை ஒரு ஒரு பெண் ஒரு கேள்வி கேட்குறான் இந்த அதாவது ஹவுஸ் மேட் அனுப்புகிறாங்க தானே இந்த வேலை தொழில் செய்யலாமா இந்த தொழில் செய்யலாமா அப்படி கேள்வி இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் மகரம் இல்லாமல் பிரயாணம் போகிறதுன்றது என்னது கூடாது அதுதான் என் ஹஸ்பண்ட் இப்படி செய்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய பிள்ளை அப்படின்னு எவ்வளோ வருஷமாக செய்கிறாரு இருபது வருஷமாக செய்கிறார் ஆனால் பத்துவா இருபதாவது வருஷம் வந்துக்குது இருபது வருஷமும் அதை செய்கிறாரு இருபதாவது வருஷம் அந்த கேள்வி வந்திருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தால் அந்த ரிசல்ட் அவங்க இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த தவறான தொழிலுடைய ரிசல்ட்டு இந்த தவறான தொழிலுடைய ரிசல்ட்டை உலகத்தில் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி மகரம் இல்லாத மார்க்கம் தடுத்த இந்த மாதிரி ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்று செய்கிற பிரயாணம் இந்த மாதிரி செஞ்சால் நாளைக்கு அந்த அவர் நல்ல மனிதராக இருக்கலாம் நாளைக்கு அவரும் என்ன செய்வார் செய்தானுடைய வலையில் என்ன செய்யலாம் விழலாம் எல்லாரையும் சொல்லலை ஆனால் விழலாம் விழுந்துட்டார் விழுந்த யாருக்கு பாதிப்பிப்பேன் மனைவிக்கு பாதிப்பு அது வரைக்கும் கார் ரெண்டு ஊடு தண்ட குடும்பத்துக்கு ஒரு ஊடு எல்லாம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஓகே என்றைக்கு தனக்கு வந்து அந்த அடி உழுந்ததோ மார்க்க ரீதியாக இது கூடுமா கூடாதாண்டு கேள்வி வருது அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே உலகத்தை எல்லாம் மீறி அனுபவிச்சால் அல்லாவுடைய உபதேசத்தை மீறுதுன்னு அர்த்தம் அது எங்களை ஒரு நாள் திருப்பி என்ன செய்யும் அடிக்கும் அந்த நேரத்தில் தான் தீனுடைய பெருமதி என்ன செய்யும் விளங்கும் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நம்ம இந்து மதத்திலேயோ பௌத்த மதத்திலேயோ உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டாம் என்று சொல்கின்ற மதத்திலேயோ நாங்கள் இல்லை நாங்கள் இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் வந்து உலகத்தை அனுபவி நீ வியாபார பிரயாணத்துக்கு போனாலும் சரி தொழுகைய துகர ரெண்டாக்கு அசர ரெண்டாக்கு சேர்த்து தொழுவிட்டு சம்பாரி அப்படி என்று சொல்கிற மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் வெள்ளிக்கிழமை அவங்களுக்கு அதாவது தொழுகைக்காக அழைக்கப்பட்டால் வியாபாரத்தை விட்டுட்டு என்ன செய்ய போங்கன்னு சொல்லப்படுது அடுத்த என்ன கட்டளை முடிஞ்ச பின்னால் உலகம் ஃபுல்லா திரிஞ்சு சம்பாதிங்க அன்றைக்கு தான் நமக்கு லீவ் அல்லா சம்பாதிங்க சொன்ன நாள் இருக்குது அன்றைக்கு நம்ம என்ன லீவ் என்ற முஸ்லீம் விடுமுறை அதுக்கு பேர் வேற வச்சுக்கிறோம் வணங்கிட்டா வெள்ளிக்கிழமையில அன்றைக்கு என்ன அல்லா சொல்றான் தொழுக முடிஞ்ச உடனே ஃபன் தசிரு அறம் பூமியில போய் நீங்க தேடி நல்லா உழைங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த செக்ஷன் என்ன செஞ்சாச்சு அல்லா சம்பாதிங்க சொன்னனால விட்டாச்சு இப்ப என்ன நான் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இவ்வளவுக்கு இஸ்லாம் சம்பாதிக்க சொன்ன எல்லாம் பிகையிலையும் பாருங்க என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கடை இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு அந்த செய்திகள் ஞாபகம் வருகிறது அதாவது சாதிபுன் அபி வக்கா சரதி அல்லாவன் அவர்கள் மக்கள மௌத்தாகிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து என்ன சொன்னாங்க எனக்கு ஃபாத்திமாண்ட ஒரு மகள் தான் இருக்கிறாங்க அதனால என்ன டோட்டல் சொத்தை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் தர்மம் செய்ய போகிறேன் நாங்கள் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது ஆ சரிட்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் என்ன செஞ்சுருவோம் டோட்டலாக போட்டு அவர் அவ்வளோதான் அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களோட மகளுக்கு ஒரு பேர் கிடைக்கும் என்ன என் தந்தை எனக்கே சொத்து தராமல் தர்மம் செய்தவர் பாராட்டிட்டு பேத்துருவாங்க வாழ்க்கை போய் ரசூல் நாங்கள் என்ன சொன்னாங்கடா இல்லை உன் குழந்தைகளை மற்றவர்களிடத்தில் கையேந்துகின்ற நிலையில் விட்டு செல்வதை விட அவர்களை
சரி நம்ம இப்போ ஒரு மாதிரியா மார்க்க ஆன்மீகம் பயன்படுத்தலைன்னு காட்டிட்டோம் மூணுல ரெண்டையாவது எடுத்துக்கொள்ளும் ரசூலாக நினைக்கல மிச்ச கூடாதுட்டாங்க அதிகமாட்டாங்க மூணில் ஒன்று மூணில் ஒன்றுக்கு ரசூலாங்க என்ன சொன்னாங்க மூணில் ஒன்று கூட அதிகம் தான் நாங்க அதனால தான் இப்போ நப்பாஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க வசியத்து செய்கின்றவர் மூணில் ஒன்றுக்கு குறைய வசியத்து செய்யுங்க ரசூலாங்க அதை விரும்பலைன்னா சுபானல்லா ஆன்மீகம் வண்டா பொருளாதாரத்தை அப்படியே புதைக்கிறேன்னு விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் ரசூல் சல்லாச விட்டு செல்லுங்கன்னாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரியும் காபி பின் மாலிக் அந்த ஐம்பது நாட்கள் பகைச்சுக்கின்ற ரசூலாங்க கோவிச்சுக்கின்னு இருந்தாங்களே அவர் ஓடி வந்து என்ன சொன்னார் என்ற டோட்டல் சொத்துல இருந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் மீள போகிறேன் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லாங்க இவர் பெரிய ஒரு தௌபா அழிந்து வந்திருக்கிறார் ஓகே அப்படியே கவர்மெண்ட்டுக்கு ரைசை பண்ணிக்கிறாங்களா இல்ல ரசூலாங்க என்ன சொன்னாங்க அம்சிக் அலைக்க உங்களோட சொத்துக்கல்ல கொஞ்சத்தை உங்களுக்கு வச்சுக்கோங்க உங்களோட சொத்துக்கல்ல கொஞ்சத்தை உங்களுக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மத்தத்தை தர்மம் செய்யுங்க தர்மம் எங்க செஞ்சார் தெரியுமா சொந்தக்காரருக்குள்ள பிரிச்சு கொடுக்க சொன்னாங்க சுபகானல்லா ஏன்னா எல்லாரும் பெரிய குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்ணா சம்பாதிக்கலாம் ஹல இன்னைக்கு அப்போ லைஃப் ஆன் அவர் ஹதீதே வச்சுக்கிறாங்க வட்டியுடைய வாசமாவது வருமாமே வட்டியுடைய புகையாவது வருமாமே இவர் வட்டி எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஹதீஸ் தான் காரணமா அது இல்லாட்டி அவர் எடுத்திருக்க மாட்டாரு என்ற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க வட்டியுடைய புகையாவது வந்து படும் வட்டியுடைய காற்றாவது வந்து படும் லைஃப் ஆன ஹதீஸ் அப்படி இல்லை ஒரு முஸ்லீம் என்றைக்கும் என்ன செய்யலாம் ஹலாலான வாழ்க்கையோட என்ன செய்யலாம் வாழ முடியும் ஒரு சூழல் ஒத்தனுக்கு ஏற்படலாம் உலகம் உள்ள அப்படி ஒரு சூழல் என்ன செய்யாது ஏற்படாது எனவே நாம இந்த விஷயத்துல முதன் முதலாக அதாவது இந்த உலக வாழ்க்கை என்ற சிந்தனைக்குள்ள நம்ம மூழ்கினோம் என்றால் நம்ம வந்து தவறாக வழி நடத்தப்படுறோம் அர்த்தம் ஏன் நம்ம உலகத்துல வாழுங்க என்று சொல்ற மார்க்கத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் உலகத்தில் வாழுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு சமுதாயத்தில் நாம உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் இருந்து மார்க்கம் எங்களுக்கு டிஸ்டர்பா இருக்குன்னா அப்ப அர்த்தம் வேற நம்ம பேராசைப்படுகிறோம் என்னது அர்த்தம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் எங்களுக்கு என்றைக்கும் நம்ம எவ்வளவுதான் விளக்கம் கிடைச்சிட்டாலும் மரண மரணத்தை எதிர்பார்த்த வாழ்வுக்கு என்ன செய்யாது உதவவே உதவாது இந்த சிந்தனைகள் மிக முக்கியமாக ஒரு முஸ்லிம் அடிப்படையாக நம்ப வேண்டிய மிக ஆழமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எனக்கு எழுதியதை தவிர வேறு எது இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யாது எனக்கு கிடைக்காது இந்த ஆழமான நம்பிக்கை இது இது உழைக்க கூடாது என்ற நம்பிக்கையில் நான் இவ்வளோ சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு உழைக்க கூடாதுன்றதுக்கு எதிரான நல்லது ஆனால் அவனது நம்பிக்கை சூழ்நாய் சல்லா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண்கான ஹம்முகுல் ஆஹிரா யாருடைய முழு சிந்தனையாக மறுமை இருக்கிறதோ யாருடைய முழுமையான சிந்தனையாக மறுமை இருக்கிறதோ அல்ல என்ன செய்வான் தெரியுமா அவனுக்கு இதான் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ஜம அல்லாஹு ஷம்லஹு அவனோட முயற்சியெல்லாம் அல்லாஹுத்தில் சேர்த்து விட்டுருவான் முயற்சியெல்லாம் சேர்த்து விட்டு விடுவான் ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாரு ஒரு இடத்துல திடீர்னு ஒரு மாசத்துக்கு படியை கட்டிக்கு நிற்கிறாரு திடீர்னு ஸ்டெப்ப விட்டுட்டு மறுபடி இந்த பக்கத்துக்கு வராரு இப்படி கட்டிட்டு இருந்தா அந்த ஊடு என்னத்துக்கு ஆகும் ஒரு சிஸ்டமா ஒரு டிசைன் வரைஞ்சு அப்படித்தான் வீடு கட்டணும் ஏதோ ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறாரு அப்படித்தான் ஒரு ஒரு டிசைன் ஒன்று அதுக்கு இருக்கணும் இப்படி இல்லாத லைஃபாக அல்லாஹு இப்படி உள்ள லைஃபாக எல்லாம் மாத்திரம் அதாவது சேர்த்த லைஃபாக ஜமா அல்லாஹு ஷம்லஹு யாருடைய எண்ணம் மறுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ உலகமும் அவனைக்கு தேடி வரும் இலக்காக இந்த உலகம் இருக்கிறதோ அவட முயற்சி எல்லாம் பிரித்து விட்டுவான் முயற்சி எல்லாம் பிரித்து விட்டு விடுவான் வறுமையை கண்முன்னால் கொண்டு வந்து என்ன செய்வான் நிறுத்துவான் அவன் வறுமையில இல்ல ஆனா வறுமை எப்பயும் பாத்துக்கண்டே இருப்பான் விட்டா வறுமை தொட்டா வறுமை இந்த தொழில விட்டு போனா வறுமை அவனோட பேசினா வறுமை இவனோட பேசினா வறுமை இப்படி எப்ப பார்த்தாலும் வறுமையை பத்தி பயத்துல தான் என்ன செய்வான் வஜாலல் பக்கர பைன ஐநகி கண் முன்னால கொண்டு வந்து வைப்பான் இவ்வளவு முயற்சிக்கு புறவும் வலம் திகி மின துனியா இல்லாம குத்திரலகு அவனுக்கு உலகம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என்றா அல்ல அவனுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்று எழுதியிருந்தானோ அதான் அவனுக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலசலம் என்ன செய்யறாங்க சொல்றான் இந்த செய்தியை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா நம்ம இங்கே இருந்து ஒரு ஏரியாவுக்கு என்ன செய்யறோம் போறோம் போற டைம்ல திடீர்னு நம்மளுக்கு நோக்க அந்த ஏரி அந்த இதுக்கு போறது தான் விளங்கிட்டா அப்ப நம்மளுக்கு ஞாபகம் உள்ள பேர் இந்த பரதுபாயின் பேர் தான் இப்ப ஞாபகம் இருக்குது அப்ப நம்ம உதாரணமா பரதுபாயின் இடத்துக்கு என்ன செய்யறோம் இப்ப பக்கத்துல இடத்துக்கு போறோம் போற நேரத்துல நம்ம இலக்கு என்ன அந்த இடத்துக்கு போறது தான் நமது இலக்கு இடையில ஒர
ஹலாஸ் நம்ம அங்கே வாங்கிக்கொள்ளணும்னு போயிட்டே இருப்பீங்களா ஏன்னா உங்களுடைய இலட்சியம் என்ன தெரியுமா இந்த பழக்கடையில் பழம் வாங்குறது இல்லை கிடைக்கிறத வாங்கிக்கொள்வோம் சந்திக்கிறவங்களை சந்திச்சு கொள்வோம் ஆனால் இலக்கு அங்கே போகிறது தான் அதனால் இழப்புக்கள் உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் என்ன செய்யாது ஏற்படுத்தாது நீங்கள் போர்டு பா வாகனத்தில் போர்டு மருந்து பாயிண்ட் போட்டுக்கண்டு டோட்டல் இலக்கும் பழக்கடை இதாக இல எய்மில் போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அங்கே போய் சேர மாட்டீங்க இந்த கடையை பற்றிய கவலையிலையும் சந்திக்க வேண்டிய வேண்ட கவலையில் தான் உங்களோட காலம் என்ன செய்யும் போகும் இதுதான் ஃபர்ரக்கல்லாகும் சம்லகும் முயற்சியை பிரிச்சுடுறது அதாவது இலக்கு உண்டாக இருந்தால் முயற்சிகளில் சில விஷயங்கள் தோல்வி வர நேரத்திலையும் கூட மனசு என்ன செய்யாது அதை பாதிக்காது என்பதை ரசூலுல்லா சல்லா அலி வல்லம் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க என்னத்துக்கு <laughs> சாதாரணமாக ஒரு சின்ன புள்ளை போய் அந்த வீட்டில் கிரிக்கிறோம் அவன் அதுக்கு படுற வேதனை இருக்கு தானே யாசுபான்ல சொர்க்கமே அவனுக்கு என்னது போன மாதிரி வரும் மனசுக்கு யாருக்கும் கவலை வரும் அப்படி செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் அதை அவன் நினச்சி நினச்சே இருப்பான் அந்த பெயிண்டுடைய ரேட் என்ன நம்ம பட்ட கஷ்டம் என்ன இந்த வேதனை இருக்கு தானே இதுக்கு பேர் தான் வறுமை இதுக்கு பேர் தான் என்ன பிரயோசனம் இவ்வளோ பெரிய மாளிகை இருந்து உனக்கு இந்த நிம்மதியாக இந்த கோட்டை பார்த்துட்டு தூங்க இல்லாமல் இருக்குது பிணங்கிட்டா இருக்குதா இல்லையா நிறைய பேருக்கு அப்படி பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் வீட்டுடைய முகடுகள்ல இருந்து தண்ணி வடிஞ்சு கண்டிருக்கேன் அவ ஒதுக்கி முடிச்சுட்டு அழகா தூங்கிட்டிருப்பான் அதுக்காக வேண்டி அதுதான் சிறந்த வாழ்க்கை நான் சொல்லல இதுதான் சிறந்த வாழ்க்கை அப்படித்தான் வாழணும் அல்ல அதை விரும்புறான் அந்த அந்த நியமத்தை உங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஆனா இந்த கவலை படுறேன்னா அதை விட அது நல்ல இந்த கவலை நம்ம பட்டு கண்டிக்கிறோம்னா வீட்டில் உள்ள வார குடும்பம் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விட நம்மளுக்கு இந்த கோடு தான் ஆக பெரிய முக்கியமாக நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கமாக இருந்தால் அந்த லைஃப்பில் எந்த பிரயோசனம் இல்லை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது இது மூழ்க மூழ்க இந்த எதிர்பார்ப்பு ஒரு நாள் நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது ஒரு நாள் மறுமை எதிர்பார்ப்பு நடத்தி நீ கொண்ட மரணத்தை பற்றி பேசுகிறதுனால மட்டும் உங்களுக்கு என்ன வந்துடாது எனக்கோ உங்களுக்கோ மரணத்தை எதிர்பார்த்து வாழ்ற மூமினா நம்ம மாறிட்டோண்டு ஆகிறார் அதுக்கு குரோஸா இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தடங்களே இது இதுதான் எது நம்ம நம்ம சிந்திக்கிற கோணம் நம்ம அணுகுகின்ற விதம் நம்மளை என்ன செய்யும் வித்தியாசமாக கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்க பார்க்க வேண்டும் இப்ப எங்களுடைய ஒவ்வொரு சிந்தனைக்கு நான் சில விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்லுகிறேன் என்னன்னா நாங்கள் வந்து உள்ளத்தால நினைக்கிறோமே நம்ம மர அதாவது மரணிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் மரணிப்போம் உண்டு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு சில நபித்தோழர்கள் முசாபிபின் உமேர் அது எல்லாம் மௌத்தாகிறாங்க அவரை விட நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் என்ன முக்கியத்தில் இருக்கிறோம் அவரை விட இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம பெரிய ஒரு முக்கியத்துவத்தில் இல்லை ஆனால் ரசூல் செல்லலாம் அவ்வளோ சிலர் மக்கா வெற்றி அல்ல உகதுத்த தோல்வியில் மௌத்தாகிறார் அவர் ஒன்றும் காண முந்திய சந்தோஷங்களை காண முந்தி வெற்றிகளை காண முன்னாலும் இருக்கு அப்போ அல்லா ஹுத்தாலா முசபிபின் உமைர் தண்ணி ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக நினைச்சுக்கிறாரு அவருக்கு டோட்டல் அறுபது வருஷம் லைஃபையும் காட்டுவோம் அல்லா முசபி பின் உமைர் என்ன செய்யல நினைக்கல அவரை மட்டுமல்ல நினைக்கல எத்தனையோ நபிமார்கள் அல்லா நினைக்கல சில நபிமார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்ப அல்ல அவரை தூதுவ தூதராக அனுப்பி இந்த சமுதாயத்துக்கு எத்தி வைக்க அனுப்பிக்கிறான் அவர் கொல்லப்படுற நேரத்தில் கூட அல்ல என்ன நினைக்கல இவர் வந்து தண்டை லைஃப்ல எல்லா விதம் முடிச்சுட்டு தான் மவுத்து ஆகணும் அல்ல நினைக்க அல்லாஹ் ரபுல்லா நமீனை பொறுத்த வரைக்கும் யாராவது ஒருவர் நான் இல்லாம இது நடக்காதுன்னு நினைச்சாண்டா முதல் விஷயமே அவனுக்கு உணர்த்துறது தான் நீ இல்லாம தான் இது நடக்கும் நீ இல்லாம தான் பெருமை என்பது ஒரு துளி கூட நமக்கு வந்தேன்னா அது அல்லாவோட மோதிரமும் அர்த்தம் அல்லாவோட ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்ல ஒரு மஜிலிஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அப்போ அவருடைய ஒட்டகம் அதுபா என்ற ஒட்டகம் வந்து எனது அது வந்து தோல்வி அடையாது அப்போ அந்த நேரத்தில் இன்னொரு ஒட்டகத்தை கொண்டு ஒரு எங்கேயோ வந்து கிராமப்புறவாசி வந்து போட்டி போடுவோமான்னு கேட்டான் ஓட்ட போட்டி நடக்குது வேக ரேஸில் என்ன செஞ்சிருது ரசூல்லாங்கட ஒட்டகம் வளமையாக பிரபல்யமான ஒட்டகம் தோல்வி அடைஞ்சிச்சு தோல்வி அடைந்த உடனே நபித்தோழர்களுக்கு அது பெரிய ஒரு பாரம் ஆகிட்டு இப்படி பாரம் ஆகினா நம்ம அரசியல் தலைவர்களுக்கு என்ன சந்தர்ப்பம் வெற்றா அந்த ஒட்டகத்தில் காலை அப்படின்னு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க விஷயத்தை முடிச்சுப்பாங்க ரசூல் நாங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு செய்தியை உணர்த்துறான் நம்பி தோழர் ஹக்குன் அலல்லாஹி அல்லா அர்த்தி அசை உமீன் அர்த இல்லா வத அஹுல்லா இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்று கொஞ்சம் உயர்ந்து வந்தாலும் ஒரு முறை தட்டி விடுவது அல்லாவுடைய கடமை நாங்கள் இப்படி வளர்ந்துட்டு வந்தேன்டா நீ அவன் வனக்கு பெருமை வளரும் யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்
சாதாரண குடும்ப பிரச்சனையில் நின்று எல்லாம் உணர்த்துவான் நம்ம அடிக்கிற பெருமைக்கு தானே குடும்பத்திலே நீ இல்லாட்டி எப்படி நான் இல்லாட்டி நீ எப்படி பொழைக்கிறேன்னு பார்த்துக்கொள்வோமேன்னு மனைவிகிட்ட பேசுவோம் நாமே பெற்றெடுத்து பிள்ளைட்ட பேசிக்கின்றிருப்போம் நான் இல்லைன்னா பிச்சு எடுத்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி பேசுகிற பெற்றோர்கள் இருக்கிறாய்மா இருக்கிறாங்க சுபகானெல்லாம் அல்லாஹூத்த அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நம்ம மோதிர யாரோட அல்லாஹோட இந்த உலகத்தில் எவரும் எவர் மீதும் தேவையில்லாதவனத்தான் அல்லாஹூ தலா படைச்சிக்கிறான் ஆனால் ஒரு கோப்ரேஷனான லைஃப் எல்லாம் எங்களுக்கு அமைச்சு தந்திக்கிறான் என்னால் தான் என்று நம்ம நினைக்கிற கட்டங்கள் என்றைக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது வரவே கூடாது அதனுடைய ஒரு வடிவம் தான் பேரப்புள்ள வரைக்கும் விடுகின்றது அதனோட ஒரு வடிவம் தான் நான் நம்ம உடனே இந்த பிள்ளையோட நிலைமை என்ன ஆகுறது நீ இல்லாட்டி என்ன ஆகும் நினைக்கிற நீ உனக்கு என்ன ஆகிச்சு உனையோட வாப்ப நடு ரோட்டில் விட்டுட்டு போயிருப்பார் அவரால் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் நீ சம்பாதிக்கல அந்த ரோட்டில் சம்பாதிக்கலையா தேடலையா அல்லாஹு தால ஒத்துட்டு நான் இல்லாட்டி என்ன ஆகுறதுன்னு எல்லா விஷயத்தையும் வரைஞ்சு கட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் ரசூல் நாங்களும் இருக்கல பலஸ்தீனை விடுதலை செய்யாமல் நான் மௌத்தாகுறேன்னு ரசூலாம் கவலைப்பட்டாங்களா பலஸ்தீனை ரசூலாக மௌத்தாக்குள்ள பலஸ்தீன் விடுதலை இல்லை கவலைப்பட வேண்டியவர் அல்லாவுடைய தூதர் இதை விடுதலை செய்யாமல் நான் மௌத்தாகுறேன்னு ரசூலாக என்ன செய்யலை எங்களை எனக்குரிய கடமையை நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னு மக்கள்கிட்ட கேட்டாங்க சஹாபாக்கள் பலஸ்தீன் மட்டும் என்னது பேலன்ஸில் இது என்ன சொன்னாங்க சஹாபாக்கள் அல்லாவின் தூரம் எத்தி வைத்து விட்டீர்கள் செய்தி என்னது முடிஞ்சது அடுத்தது நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறோம் அடுத்தது என்ன ரசூல் சலல் இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகளார் செய்த யுத்தங்கள் பெருமதி வாய்ந்த அடிப்படை வாய்ந்த யுத்தங்களாக இருந்தாலும் கூட அது ரோம கிறிஸ்தவ ரோம கிறிஸ்தவர்களுக்கிற பாரசீகம் அவர்களோடு பெற்றால் இதெல்லாம் உள் நாட்டு சண்டை முன்னூத்தி பதிமூணு பேரும் ஆயிரம் பேர் அவர்கள் எப்படி சண்டை பிடிப்பாங்க ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் அப்ப சஹாபாக்கர் ரசூலாக்கட மவுத்துக்கு பிறகுதான் பெரிய சண்டை என்ன செய்தார்கள் எதிர்கொண்டார்கள் லட்சக்கணக்கான படைகள் உள்ளவர்களோடு யுத்தம் செய்தா அதுக்கு பின்னால்தான் அப்போ ரசூல் சல்லா ஹுலி வசல்ல என்னத்தை உருவாகிட்டு போனாங்க நம்பிக்கை எனவே அன்புள்ள சகோதரர்கள் எப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் எங்களால் தான் என்று அந்த சிந்தனை போக்கு என்றைக்கும் நமக்கு என்ன செய்யக்கூடாது வந்து விடக்கூடாது அதுவும் முசாபிபின் உமையுடைய லைஃப்பில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அது பார்க்குறோம் எந்த ஒரு நபிமார் அப்படி என்ன செய்யலை நினைக்கல சாதிபின் மொஹா சாதிபின் உபாதா ரதி அல்லா இந்த ரெண்டு நபி தோடர்கள் யார் ரசூல்லாஹி சல்லல்லா அதான் மதீனாவிலே இருந்த மிக முக்கியமான இரண்டு கோத்திரங்கள் என்று சொன்னால் அவுஸ் ஹஸ்ரஜ் கஹ்தான் கோத்திரங்களுடைய மிக முக்கியமான இரண்டு பிரிவுகள் இவர்கள் எமன்லி நீங்க வந்தவங்க அவங்க தான் மதீனாவா மதீனால சப்போர்ட் பண்றாங்க ரசூல் சல்லா சலமுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்றாங்க அதாவது மினால வச்சு இங்க மக்கால வச்சு ஒப்பந்தம் எடுத்து என்னது பையத்துல அக்கபால நடந்து எல்லா உடன்படிக்கையும் நடந்து ரசூல் நாங்களுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குறோம் அப்போ இடம் கொடுக்குறோம் என்றால் சாதிபுனும் ஆதும் சாதிபுனும் உபாதாவும் யார் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் ரசூல்லாங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு அவங்க மீறினாங்கன்னா ரசூல்லாங்கட எல்லா திட்டமும் என்ன செஞ்சிடும் அதாவது பிளான் எல்லாம் தலகீழாக போகின்ற அமைப்பில் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் மதீனாவுக்கு வந்த பின்னால அவர்கள் வந்து முழுமையாக ரசூல்லாங்க ஆட்சிக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு பின்னால தான் மவுத்தாக இருக்கணும் என்பதுதான் நமது அந்த தமிழ் இந்த திட்டத்தில் வாரது ஏன் அவங்க இப்போ ஒப்பந்தத்தை கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ ரசூல்லாங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்து மக்கா வெற்றிக்கு போகிறவு எல்லாம் ஃபினிஷ் ஆகின போகிற மவுத்தாகினா ஓகே இடையில மவுத்தாகிட்டார் யார் சாதி பண்ணுவோம் சாதி பண்ணும் அது மௌத்தாகினதெல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்ச பொருளெல்லாம் என்ன செய்யலை மௌத்தாகல அப்போ நாங்கள் நாங்கள் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் அல்லாவுடைய பார்வையில் சாதி பண்ணுவோம் அதான் அவர் அல்ல இடையில முடிச்சிடுறான் இடையில என்ன செய்கிறான் முடித்து விடுகிறான் சாதி பண்ணும் அதுடைய மரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நபி அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு கவலை அல்லா கொடுத்துருக்க கூடாதோன்னு நினைக்கிற மாதிரியான விஷயம் அல்லாவுடைய கதிர் நம்ம அதில் முறம் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ரசூலாக என்ன செய்தார்கள் கவலைப்பட்டார்கள் சாதிபுடும் அதுடைய மரண நேரத்தில் அவருடைய அவர் பள்ளி வாயலில் அவர்களுடைய டென்ட் அடிக்கப்பட்டு வச்சிருந்து அவருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அவர் வந்து அதாவது அந்த சூழாங்களுக்கு அவ்வளவு பாதுகாப்பு கொடுத்த ஒரு நபித்தோழர் ரத்தம் வந்து ஓடி கண்டிருக்கிறது பள்ளி வாயில் அப்போ என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா சாதிபுனு மாதனது மௌத்தாகிட்டாரு அப்படின்னு தான் என்ன செஞ்சாங்க நினைத்தார்கள் அப்புறம் சாதிபுனு மொஹாது வந்து துவா கேட்குறாரு என்ன யாரெல்லாம் ஹைபருடைய விஷயத்தில் இந்த தீர்ப்பை முடிக்கும் வரைக்கும் என்ன என்ன செய்யாத மரணிக்க செய்யாதேன்னு அவர் துவா கேட்டாங்க அந்த தீர்ப்பு என்பது மதீனாவாசிகளில் இவர்களையே நம்பி வாழ்ந்த யூதர்களுக்கு எதிரான ஒரு தீர்ப்பு அவர்கள் துரோகம் செஞ்சதுனால அந்த தீர்ப்பை எல்லாம் முடிந்து விட்டு ரசூலுல்லா இசல்லா அந்த இடத்துல அந்த பள்ளி வாயலில் சாதிபுடு மொஹாத் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மரணிக்கிறார்கள்
ஜசாக் அல்லாஹு ஹைரன் மின் சையீத் கௌமி ஒரு தலைவராக அல்லாஹ் உங்களுக்கு கூலி தரட்டும் ஃபக்கத் அன்ஜஸ்த மா வஅத்த இறைவனுக்கு நீங்க என்ன வாக்கு கொடுத்தீர்களோ அந்த வாக்கை நீங்க நிறைவேற்றி விட்டீர்கள் வல யுன்ஜிசன்னக அல்லாஹு மா வஅதக உங்களுக்கு அல்லாஹ் அளித்த வாக்கை அல்லாஹ் நிறைவேற்றுவான் உங்களுக்கு அல்லாஹ் வாக்கு அளிச்ச என்ன சொர்க்கம் அது அல்லாஹ் என்ன செய்வான் நிறைவேற்றுவான் ரசூல் அங்க அழுது கொண்டு அதாவது சாதி பண்ண மாதை பார்த்து சொன்னார்கள் எஹ்தஸ் அலி மௌதி சஅத் அர்ஷுர் ரஹ்மான் இஸ் எஹ்தஸ் அர்ஷுர் ரஹ்மான் லி மௌதி சஅத் சஅதுடைய மரணத்துக்காக இறைவனுடைய அர்ஷ் அசைந்தது என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதுக்கு பின்னால் கூட அழகான துணிகளை காணுகிற நேரத்தில் தஅஜபூன மின் ஹாதா இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க சந்தோஷப்படுகிறீர்களா சாதிபுன் மாதுக்கு சொர்க்கத்தில் வழங்கப்பட்ட துணிகள் இவைகளை விட அழகானவை என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செம் நசிவார்கள் சொல்லுகின்ற அளவுக்கு நபி அவர்களுடைய உள்ளத்திலே பெரிய ஒரு அசர் என்ன செஞ்சது ஏற்பட்டது இது மாத்திரமல்ல இன்னொரு தலைவர் யார் சாதிபுன் உபாதா ரசூல்லா அவரை நோய் விசாரிக்க செல்கிறார்கள் அவருடைய மரண நோயோ என்று நினைத்து ரசூல் சல்லா அலுவலம் அக்கது கதா மௌத்தாகிட்டாரா என்று ரசூலாம் கேட்டாங்க மௌத்தாகிட்டாரா என்று கேட்டார்கள் அங்க போய் பார்த்தா அவர் மௌத்தாக இல்லை அவ்வளவு பெரிய நோய் அவர் மௌத்தாக அல்ல என்று சொன்னோட ரசூலா கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் ரசூலா என்ன கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலுவலம் ஆனால் நபி அவருடைய மரணத்துக்கு பின்னாலும் அவர் என்ன செய்தார் வாழ்ந்தார் அன்புள்ள சகோதரர்களே இங்க பாருங்க ரசூல் அல்லாஹு ரபுல் ஆலாமியினுடைய பார்வையில் நீங்க முக்கியமா நான் முக்கியமானது இல்லை அல்லாவுக்கு அல்லா ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் என்று நினைத்தால் அது உங்களுடைய குடும்ப விஷயமாக இருக்கலாம் சமூக விஷயமாக இருக்கலாம் அல்லா உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் தந்தாண்டு நினைக்கணுமே தவிர எனக்கு சந்தர்ப்பம் தந்தாண்டு நினைக்கணுமே தவிர என்னால தான் என்று நினைக்கிற இந்த சிந்தனையால் தான் சில பொழுதுகளில் மரணங்கள் நாம் எல்லாவற்றையும் முடித்த பின்னால் தான் வரும் என்று நினைக்கிறதுக்கு காரணமாக என்ன செய்கிறது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்னால நான் முடிச்சா இறைவன் அதை எப்படி எப்படி எத்தனையோ அகதிகள் சுபகான் அல்லா இந்த ரோஹிங்கிய முஸ்லீம்களுடைய இந்த அகதிகள் நம்ம பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோமே இதனுடைய வரலாறு நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்களுடைய சுச்சுவேஷன் அவர்கள் எப்படி வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு சேர்ந்தார்கள் இன்றைக்கு மக்காவுடைய சனத்தொகையில் பதினைந்து சதவீதம் ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க எழுபது வருடங்களாக அவங்க அதில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு மிக சிறந்த காரிகள் மிக சிறந்த மார்க்க பிரச்சாரகர்கள் மிக சிறந்த அரபு மொழி வல்லுநர்கள் மிக சிறந்த இன்ஜினியர்ஸ்மார் அரபு மொழி அடிப்படை மொழி அரபு செகண்ட் மொழி அந்த ரோஹிங்கிய மொழி என்ற அளவுக்கு நூற்று கணக்கானவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் உருவாகி இருக்கிறார்கள் அல்லாஹுத்தால உன்னை கொண்டு போய் மக்கால வைக்கணும் என்றா பர்மால உனக்கு ஒரு சோதனை என்ன செய்யலாம் வரல நமக்கு தெரியாது அல்லாஹு தாலா தடுப்பது அருள் எனவே எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம திட்டமிட்டுக் கொண்டு தலையில போட்டுக்கொண்டு கதிரை மறந்த அமைப்புல நம்ம வாழுகின்ற இந்த வாழ்க்கை முறை இருக்குது இதுதான் எங்களை வந்து ஒரு மிக பிரதித்துவப்படுத்தி யோசிக்க தூண்டுது குடும்பத்துக்கு நான் முக்கியம் என்ற சிந்தனை எல்லாருக்கும் இருக்கணும் இல்ல இருக்க கூடாது என்பது அல்ல அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் ஆனா நான் இல்லாட்டி எதுவும் இல்லை என்கின்றது போன்ற நடவடிக்கை இருக்குது இதுதான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை என்ன செய்கிறது அன்புள்ள சகோதரி குழந்தையுடைய வாழ்க்கை கெட்டு போறதுக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் தான் காரணம் இவனுடைய எதிர்காலம் நாசமா போயிருமோ இவர் எடுக்கிற கவனம் தான் அவன் கெட்டு போறதுக்கு முதல் காரணம் இவன்ட எதிர்காலம் நாசமா போய்விடுமோ என்று இவன் எடுக்கிற கவனம் இருக்குது கெட்டு போறதுக்கு முதல் காரணம் ஒரு குழந்தை தம்மாம்ல அந்த பிள்ளைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல சரியான விருப்பம் டீச்சர் வந்து அந்த பிள்ளைக்கு என்ன செய்யறாங்க பெரிய ஒரு சப்போர்ட் என்ன செய்யறாங்க கொடுக்குறாங்க ஆனா பெற்றோர்களுக்கு அவங்கள படிப்புல வந்து உச்சகட்டம் எடுக்கும் படிக்கிற படியும் தான் ஆனா இவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு படிக்கல ஒரு தடவை இவருடைய வகுப்பு பரீட்சையில் அந்த பின்னடைவின் காரணமாக வீட்டில் உள்ள பேரண்ட்ஸ் கட்டுமையான ஒரு கோபத்தோட போய் என்ன செய்யறாங்க மகனையும் கூட்டிட்டு ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அல்லது அந்த டீச்சர் வீட்டுக்கு போறாங்க எங்கேயோ போன நேரத்தில் அந்த டீச்சரை கண்டிக்கிற அந்த இதை பயந்து பிள்ளைக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன செய்யும் பயங்கர சுச்சுவேஷனா விளங்குது அந்த பிள்ளை நேரம் மொட்டை மாடிக்கு ஏறிட்டு பயத்துல ஏறி விழுந்து தற்கொலை இப்ப என்ன என்ன முக்கியம் குழந்தையுடைய மிகப்பெரிய எதிர்காலம் மரணம் வந்தாலும் பரவாயில்லை என்றது போன்ற தேவை அதாவது ஒரு குழந்தை ஒரு தந்தை தாயிடத்துல மிக முக்கியமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நான் திரும்பி ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தா என்ற உம்மாவை ஆப்பட்டதா நான் சொல்லணும் என்ற மாதிரி பிள்ளைய உருவாக்காம முதலாவது மறைக்கிற யார் தான் தாயிட்டே தந்தைட்டே தான் முதலாவது மறைக்கிற அப்ப இப்படி மறைக்க வச்சுட்டு சொல்லுடா சொல்லுடா அடிச்சாலும் சரி ஏசினாலும் சரி நீங்க எவ்வளவு பெரிய இன்ஜினியர் டாக்டர் பெரிய அறிஞராக உருவாக்கலாம் ஆனால் அவட சொந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெரியாது
ஆனால் இன்றைக்கி எடுக்கிற கவனம் அவன் ஆரோக்கியம் அவன் இது இதில் நிறைய பெற்றோர்கள் மேம் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நிம்மதி அப்படி என்று நினைத்து எடுக்கக்கூடிய கவனங்களும் இருக்குது படிப்போட மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது அது அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இது போன்ற தேவையற்ற நான் தான் என்னால் தான் இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்ற கதிரை மறந்த சிந்தனைகள் தான் நிம்மதியற்ற லைஃப் மரணத்தை எதிர்பார்க்காத வாழ்க்கை எதுவுமே அது இத்தனையும் தாண்டி பெரிய நிம்மதியோடு வாழ்கிறோமான்னு கேட்டால் இல்லை சாதாரண மனிதனுக்குள்ள அதே நிம்மதி சாதாரண மனிதனுக்குள்ள அதே நிம்மதி தான் ஆனால் நமது சிந்தனை போக்கு அப்படி என்ன செய்கிறது இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே கதிர் மீது உள்ள ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வர வேண்டும் கதிர் மீது உள்ள பாருங்க மக்கத்து காவிர்கள் ரசூல் அவங்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இவர் எப்படி தூதராகுவார் இவருக்கு ஒரு ஓடை இருக்கலாம் தங்கம் வெள்ளிய போன்ற நகைகள் இருக்கலாம் பெரிய பெரிய மாலை மாடிகைகள் இருந்தால் ஓகே அப்படியெல்லாம் இல்லாத இவரை எப்படி நம்ம நம்பி என்று ஏற்றுக்கொள்வதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சுருக்கணும் உடனே மாட மாளிகை எல்லாம் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அல்லாஹ் பெரிய வேலையாது ஒரு செகண்டுடைய வேலையை நம்ம நம்பிக்கிறோம் அல்லாஹ் ரசூல் அவங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல சொல்கிறான் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் நீங்கள் கேட்பதை விட நிறைய என வசதிகளை எனக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு ஆற்றல் உள்ளவன் நான் வெறும் தூதரை அன்றி வேறு இல்லை என்று சொல்ல சொல்கிறான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கல இந்த பதிலை சொன்ன அல்லாஹ் ரசூல்லா அவங்களுக்கு என்ன செய்யலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கல அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நினைச்சு பாருங்க ரசூல் சல்லாம் இருந்த நம்பிக்கை என்னன்னா அல்லா நாடினால் எனக்கு இதை என்ன செய்வான் ஏற்படுத்துவான் இறுதி வரைக்கும் ரசூல் அவங்களுக்கு அல்லா என்ன செய்யல ஏற்படுத்தவில்லை இப்படி ஒரு நம்பிக்கையில வாழலாமா என்ன நம்பிக்கை அல்லா நாடினால் நான் பெரிய கோடீஸ்வர நிம்மதி உள்ளவனா வாழலாம் பெரிய அறிவாளியா வாழலாம் ஆனா இறுதி வரைக்கும் அல்லா என்ன செய்யல ரசூல் அவங்களுக்கு அப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்கல அதை பத்தி ரசூலா கவலைப்படவும் என்ன இல்லை என்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இது என்ன அர்த்தம் சூழ்நிலா இசலா அவ்வளவு கதிரை புரிந்திருந்தது உலகத்தில் ஏதாவது லாபம் கிடைக்கணும் என்பதற்காக அல்ல கதிர் மீது உள்ள நம்பிக்கை அளப்பெரிய நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு யாருக்காவது நமக்கு இப்படி ஒரு நம்பிக்கை ரப்பி ஹபலி முல்கல்லா எம்பகலி அஹதி மிம்பாதி எனக்கு பின்னால் எவருக்கும் கிடைக்காத ஒரு ஆட்சியை எனக்கு தாண்டி யார் கேட்டாரு சுலைமான இஸ்லாம் பாரு நல்லா ஊத்தால கொடுத்தாந்தானே நமக்குலாம் கிடைக்காது எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லையே எப்படி கிடைக்கும் யார் சாதாரண துவாவை நம்பிக்கையோட கேட்குறோமா இல்லை நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு உதாரணம் தான் ஒரு வேன் பத்து லட்சத்துக்கு வாங்குறேன்டாலும் கூட எட்டு லட்சத்தை ரெடி பண்ணிட்டு தான் துவா கேட்குறது அல்லாட்ட எட்டு லட்சம் ரெடி அல்லா எட்டு ரெடி மற்ற ரெண்டுக்கு தான் என்னது யால நீ எப்படியாவது என்ன செய்யணும் உதவி செய்யணும் அப்படின்னா என்னடா எட்டு ரெடி என்ன இதெல்லாம் நீ ரெடி பண்ணது ரெண்டு அல்லா ரெடி பண்ணணும் என்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர்கிட்ட துவா இருக்குது இங்கே எங்களுக்கு எப்படி உலகம் ஃபுல்லாக பெரிய ஆட்சி கிடைக்கணும் துவா கேட்குறது நிறைய பேருடைய துவா வந்து மெட்டீரியல் துவா தான் இல்லை என்ன நம்பிக்கை இல்லை யாராவது எங்களை யார் தான் எனக்கு ஒரு ஃப்ளைட் வேணும் முடியும் யாராவது துவா கேட்டவங்க பெரும்பாலும் குறைவியே நம்மளோட சேலரி அதுக்கு சரி வராது அதனால் நம்மளோட துவாலாம் அல்லாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட துவா எல்லாம் அல்லாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி என்று சொன்னால் நமக்கு எல்லாம் ஃபுல் சப்போர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் அல்லாட துவா கேட்குது இது என்ன அர்த்தம் நமக்கு கதிரை பற்றியெல்லாம் நம்ம வெள்ளம் விளங்கி வச்சுக்கிறோம் லம்மா என்ன வலம்மா எது குளில் ஈமானும் ஃபீ குழுபி குள்ளத்தில் நுழையல்ல ஆனால் நபிமார்களோட துவால கொஞ்சத்தை பாருங்க ரப்பி ஹப்லி முல்கன் லாயம் பகலியா ஹதிமிம் பாதி எனக்கு பின்னால் எவருக்கும் கிடைக்காத ஒரு ஆட்சி ஒன்றை தா அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்டவருக்கு தான் அல்லாவுத்தில் அவ்வளோ கொடுத்தான் அப்படின்னு என்ன ஈமான் வந்து அப்படி ஒரு இதில் இருக்குது ஆனால் சவாலாக கேட்டாங்க மக்கத்து காவிர்கள் நபித்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு இதை வைக்கண்டு அல்லா கொடுக்கல அல்லா என்ன செய்யலை அதை கொடுக்கல சவாலே இல்லை இவர் துவா கேட்டார் அல்லா என்ன செஞ்சான் அவங்க கேட்டதை விட டபுள் ட்ரிபிள் ஆன ஆட்சி என்ன செஞ்சான் சுரேமான் அல்லாவுடைய நீதியை பாருங்கள் கொடுத்தான் மூ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நெருப்புக்குள்ள இருக்கிற நேரத்தில் தான் என்ன சொல்றாங்க ஹஸ்பி அல்லாஹு அமல் வக்கீல குளிராஜ் மூசா அலி இஸ்லாம் கடலுக்கு முன்னால நிற்கிற நேரத்தில் சொன்னாங்க இன்னும் ஐயா ரப்பி சையாஹதி என்னோட என்ன இறைவன் இருக்கிறான் வழிகாட்டுவான்னு சொன்னாங்க இதான் நபிமார்களுடைய துவாக்கள் ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் என்ன சொல்றாரு முடி நரைத்து விட்டது நான் வயது அடைந்து விட்டேன் யா அல்லா எனக்கு ஒரு குழந்தையை தான் இப்படி நம்ம துவா கேட்டிக்கிறோமா உலக ரீதியா எந்த ரீசனும் சொல்லாம இந்த சொல்றது மட்டுமல்ல ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இறைவனால் தான் இந்த உலகமே இயங்குது காரணிகளை இறைவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் மனிதன் ஏதோ ஒரு போராட்டத்தில் போராடி அவன் முயற்சிக்கு ஒரு பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அல்லாத ஏற்படுத்தி வச்சுக்கிறான் அல்லா நினைச்சான் என்று
அங்கேயே வச்சுக்கிற இங்கே என்ன செய்து இல்லை அது வருகுது இல்லை இது இல்லைண்டா என்ட லைஃப் எப்படி இருக்க மாட்டி நினச்சி நினச்சி தான் ஒவ்வொரு லைஃபும் எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிக்குது எப்படி இது இல்லைண்டா என்ட லைஃப் எப்படி ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைஃப் அமையும் அதுக்கப்புறம் அதை நினைக்கிறது இது இல்லைண்டா என் லைஃப் எப்படி அமையும் துபாய் இல்லைண்டா என் லைஃப் என்னது அது மாதிரி இந்தியா போய் நல்லா வாழ்கிறது அங்கே அங்கே யோசிக்கிறது நல்ல காலம் துபாயிலேருந்து இங்கே வந்தேன்னு சொல்லி இங்கிருந்து இங்கே நல்ல காலம் வந்தேன்னு நினைக்கிறது ஆனால் வர முந்தி இது இல்லைண்டா என் லைஃப் எப்படி இருக்கும் இப்படியே தான் அவநம்பிக்கையும் இறைவனை பற்றிய அந்த கதர் பற்றிய சிந்தனை இல்லாத வாழ்க்கை பெரும்பாலும் நிறையவர்களுடைய உள்ளத்துக்கு என்ன செய்கிறது இந்த மறுமை எதிர்பார்ப்பற்ற ஒரு வாழ்க்கையை என்ன செய்கிற ஏற்படுத்துகிறார் அடுத்தது என்புள்ள சகோதரர்களே இதற்கான இன்னொரு காரணம் மனிதனுக்கு இந்த மறுமை பற்றிய சிந்தனை ஓட்டம் குறைவதற்கு இன்னொரு காரணம் அதாவது மறுமை பற்றிய இந்த சிந்தனை ஓட்டம் குறைவதற்கு இந்த மரணத்தை பற்றிய சிந்தனை ஓட்டம் குறைவதற்கு இன்னொரு பிரதானமான காரணம் வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தங்களை பற்றிய அந்த சிந்தனை அதாவது யோசித்தல் அதை பற்றிய சிந்தித்தல் என்பது இன்மை நம்ம வந்து இப்போ நான் இந்த சொன்ன விஷயம் என்பது வந்து லைஃப்பில் நம்ம கதிரை நம்பாத ஒரு அம்சம் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம யோசிப்பதற்கு கொடுக்குற டைம் குறைவு குறைவெல்லாம் இல்லை இப்போ உதாரணமாக நம்ம போகிற போக்கில் யோசித்தது அதிகமாக உட்கார்ந்து யோசித்தது அதிகமாக அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலானவர்கள் தொழுகையில் தான் நிறைய யோசிப்பாங்க இல்லைங்கிட்டா அல்லாஹ் அக்பன் தக்பீர் கட்டிட்டு தான் எல்லா டோட்டல் யோசனையும் என்ன செய்யறது அங்கதான் வச்சுக்கிறது ஒரு முடிவும் வரது இல்லையே தொலைணும் என்று யோசனையும் இருக்குது இந்த யோசனையும் இருக்குது என்றைக்காவது ஒரு நம்ம ஒரு இந்த நம்ம உலகத்துல வாழ்றோமே இந்த வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தம் என்ன என்னுடைய உண்மை நிலை என்ன இதை எப்படி நம்ம வைக்கணும் எப்படி குடும்பத்தை நம்ம நடத்திட்டு போகணும் மார்க்கத்துல அவங்களை எப்படி சேர் உட்கார்ந்து அரை மணி நேரம் யோசிக்கிறோமா யோசிப்பாங்க இந்த வீக்ல நம்ம அரை மணி நேரம் எங்க யோசிச்சோம் யோசிக்கிறது இல்லை அப்படியே யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைச்சா இது எடுத்தாச்சு வாட்ஸ்அப் பழங்கிட்டா அதில் போன உடனேயே நமது விஷயத்தை தவிர மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் அந்த நிமிஷம் பார்த்து முடிச்சு ஏண்ட விஷயம் தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் தான் நம்ம நமக்கு யோசிப்பதற்கு நம்ம சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததே இல்லை அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹ் தாலா குரானிலே சொல்கிறான் நான் உங்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் குரான் அவர் நபி சொன்னதாக அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் ஒவ்வொருவராகவோ இரண்டு ரெண்டு பேராகவோ ஒதுங்கி இறைவனை பற்றியும் இந்த படைப்புகளை பற்றியும் யோசிப்பதற்கு தான் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹுடைய சில உதிப்புகள் அதாவது என்ன மனிதனுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக இறைவன் போடக்கூடிய சில ஞானங்கள் இறைவன் போடக்கூடிய சில வழிகாட்டு தௌஃபியக் இது மனிதனுக்கு ஏற்படும் அது ஏற்பட்டு சென்று வைங்களேன் அது ஒரு பெரிய உபதேசம் உங்களுக்கு நிறைய அறிவிரிக்க அறிவிரிக்க நீங்க தனிமையில் இருந்து இறைவனை பற்றிய சிந்தனையை குரான் நிறைய அதனால தான் வலியுறுத்து உதாரணமாக அதாவது நல்ல மூமிங்களை பற்றி அல்லாஹ் தாலா சொல்கிற நேரத்தில் அவர்கள் வானங்கள் பூமியுடைய படைப்புகளை பற்றி என்ன செய்வார்கள் யோசிப்பார்கள் இதையும் கூட தவறாக விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க இதை எடுத்தோடனே எங்கேயாவது விஞ்ஞான புத்தகத்தை கொண்டு வந்து வாட்சி யோசிச்சுருக்கிறது என்ன எப்படி ஏழு வானம் எட்டு கட் பண்ண எல்லாம் கட் பண்ண அவனுக்கு உண்மையாக இருக்கிறான் விளங்கிட்டான் உங்களுக்கு அது கட் பண்ண தானே அவன் சொன்னது உண்மையாக தான் இருக்கும் சும்மா அதை பற்றி எல்லாம் அங்கே சொல்லலை அது ரெண்டாவது அதெல்லாம் இரண்டாவது உங்களுக்கு சொன்னது என்ன தெரியுமா இந்த வானங்கள் பூமியை நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குறீங்களே இந்த கண்ணால் பார்க்குற அந்த இது உங்கள் ஆற்றலோடு எங்கே நிற்கிது உங்களுடைய ஆற்றல் என்ன அதனுடைய ஆற்றல் என்ன இதை நீங்கள் சாதாரணமாக சிந்திக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு பலகீனமான ஒரு மனிதனாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் தான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் இமாம் ஹசன் உல் பசரி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் ஒரு இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஜனாசா என்ன செய்கிற போய்கொண்டிருக்குது ஒரு ஜனாசா போய்கொண்டிருக்குது அந்த போய்கொண்டிருக்க நேரத்தில் இமாம் ஹசன் உல் பசரி கேட்குறாரு இந்த ஜனாசாவுக்கு இப்போ சின் திரும்பி வருவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் அந்த ஜனாசா எப்படி வாழும் அவர் சொல்கிறார் என்ன நிச்சயமாக மரணத்தை கண்டுட்டு வந்தால் மிகப்பெரிய ஒரு சாலிஹான ஒரு சிறந்த ஒரு ஜனாசா எனவே அது வந்து என்ன செய்யும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை என்ன செய்யும் இந்த உலகத்தில் வாழும்ன்றாங்க அந்த ஜனாசாவுக்கு திரும்பி வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்படின்றார் ஹசன் பசர் ரஹமுல்லா சொன்னார்கள் அந்த ஜனாசாவுக்கு கிடைக்காட்டியும் உங்களுக்கெல்லாம் அந்த சந்தர்ப்பத்தை என்ன செய்திருக்கிறான் தந்திருக்கிறான் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க இப்போ இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஆனால் ஏன் ஹசன் பசர் என்ற ஒரு அறிஞர் ஹைலைட்டாக எங்களுக்கு விளங்குறார் தெரியுமா வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் மனித வாழ்க்கையோட யதார்த்தங்களோடு தொடர்படுத்தி அரை செஞ்சார் யோசித்தார் மனித வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தங்களோடு தொடர்படுத்தி யோசித்தார் சாதாரண எதிர அதாவது உலகத்தை
தண்ணியை விட்டு ஒதுங்க ஏன் தண்ணீர் தான் இந்த உலகத்திலேயே குடிக்கிற தண்ணீர் தான் இந்த உலகத்திலேயே இந்த ட்ரிங்கை விட என்னது மிக பெருமதி இது இல்லாத கூட நீங்கள் இருந்துடலாம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க இதை ஒதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு உலகத்தை விட்டு உள்ள புறக்கணிப்பு அல்ல இதை விளங்கப்பட இதெல்லாம் சிந்திப்பதின் ஊடாக வேறு எதனால் விளைவு வந்துச்சு சிந்திப்பதின் ஊடாக இமாம் சுஃபியான சௌரியை நினைக்கிறேன் உலக பற்றின்மை என்பது நீ எவ்வளவு சாப்பிடுகிறாய் எவ்வளவு சாப்பிடவில்லை என்பது அல்ல நீ சாப்பிடுகிற நேரத்தில் உனக்கு தேவை இருந்தும் நீ முடிச்சுட்டு வாராய் பாரு போதும் உனக்கு இப்போ தேவை இருக்குது நிறுத்தி கல்றாய் இதுதான் உண்மையில என்னது உலக பற்றின்மை எல்லாத்தையும் முடிச்ச பிறகு நிறுத்துறதெல்லாம் என்னது உலக பற்றின்மை இல்ல சுஃபியான சௌரி என்ன செய்யற இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு மனிதன் சிந்திக்கிறத விட்டுட்டீங்க வைங்களே சிந்திப்பதை விட்டு விட்டால் இந்த மரண ஞாபகங்கள் என்ன செய்யாது ஜனாசா மையவாடியிலையும் வராது ஜனாசா மையவாடியில கூட என்ன செய்யாது வராது இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக பார்க்கணும் ஜனாசா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போகிறவங்க எதில் போகிறாங்க ஃபோனை வச்சுட்டு வாட்ஸ்அப் பார்த்துக்கிற அப்படியே போகிறாங்க கபிரிஸ்தானத்தில் கூட ஜனாசா வீடியோ எடுக்கிறதுல தான் அவர்களுடைய கவனம் அங்கே இருக்கிறதே தவிர படிப்பினை பெறுவதில் இல்லை அதான் ஒரு காலத்தில் அனுபவிச்சத்தை ஷேர் பண்ணாங்களா இப்போ ஷேர் பண்ணதை அனுபவிக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ சுச்சுவேஷன் தெரியுமா ஷேர் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போய் எதை எதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னு அனுப்பு அங்கே இருக்கக்குள்ள அனுபவிக்கல பீச்சில் உட்காந்துட்டுக்கிறான் பீச் அனுபவிக்கல எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுறது கடலை பாரு சூரியனை பாரு அதை பாரு அனுப்பிடுறது அது பிற வீட்டுக்கு வந்து இவர் சூரியனை பார்க்குறது சரியா நடக்குதா இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்க இது இப்படி தான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை என்ன செய்யுது போயிருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு இப்படியான ஒரு லைஃபுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இது எங்கே வந்திருக்குது ஜனாசா மையவாடி மனிதனுடைய அதாவது என்ன வணக்க வழிபாட்டு இடங்கள் மனிதன் படிப்பனை பெற வேண்டிய இடங்கள் எல்லா இடத்துக்குள்ளும் இது வந்து என்ன செஞ்சுக்குது நுழைந்திருக்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதரர் நம்ம சிந்திப்பதை மறந்தால் நான் இங்கே சொல்வது ஆய்வுகளே அல்ல எங்களை பற்றி ஒரு மீள் பரிசீதனை நான் என்னென்ன பாவம் எல்லாம் என்னை லைஃப்பில் என்ன செய்திருக்கிறேன் செய்திருக்கிறேன் எனது வாழ்க்கையில் அல்லாஹு தாலா என்னென்ன தான் தந்திருக்கிறான் இந்த வகைகளை சிந்திக்க மறந்தால் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன் தவுத்து நியமத் அல்லாஹி லா தஹ்சூஹா நீங்கள் அல்லாவுடைய நியமத்துக்களை எல்லாம் கணக்கிட்டால் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டீர்கள் அப்போ அல்ல என்ன சொல்ல வர தெரியுமா கணக்கிட வானு சொல்ல வரல கணக்கிட்டு பாரு இறைவனுடைய ஞாபகத்துக்களை கணக்கிட்டு பாரு எண்ணி பாரு கணக்கில் எடுத்து பாரு இந்த மாதிரியான நேரத்தில் அல்லாவுடைய அருள் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் நிறைய விளங்க இது மரண விஷயங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களை மூன்றாவது ஒரு மும்மினுடைய லைஃபில் மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை தான் இந்த செய்தி என்ன அப்படியென்றால் நாங்கள் உண்மையிலேயே மறுமைக்கில் சொர்க்கம் கிடைக்கணும் என்கின்ற எண்ணத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் அதில் எங்குள்ள யாருக்கும் என்ன மாற்றுக்கிறது இல்லை மறுமையில் எனக்கு அல்ல எங்களுக்கு அல்ல என் குடும்பம் என் சொந்தம் எனது உறவு என் சமூகம் எனது உலகம் எல்லோருமே சொர்க்கம் போக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் வாழுகின்றவர்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையின் காரணமாக இந்த உலகத்தில் நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ சில விஷயங்களை இழந்திருக்கிறோம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ நாங்கள் எவ்வளோ வாழ்க்கை பெரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கொஞ்சத்தை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இழந்திருக்கிறோம் நாளை மறுமையில் அந்த சொர்க்கம் எங்களுக்கு கிடைக்காமல் போனால் எங்களை விட துரதிருஷ்டவாளிகள் யாராவது இருப்பார்களா இல்லை அதே நேரம் எங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு நீ இப்போ சொர்க்கவாதி அப்படி என்று சொல்லப்பட்டால் அதை விட ஒரு சந்தோஷம் உலகத்தில் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு சிந்தனைக்கு எடுத்து பாருங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் மௌத்தான பின்னால் உனக்கு சொர்க்கம் என்று இறைவனால் தீர்ப்பு வழங்கப்படுது நீங்கள் உல அதுக்கு புற ஒரு சந்தோஷத்தை நீங்கள் அடைவீங்களா என்னதான் நம்ம உலகத்தை செஞ்சுட்டா அதுக்கு பின்னால் ஒரு சந்தோஷம் நம்ம அதை விட ஒரு சந்தோஷம் உலகத்தில் என்ன கிடையாது எங்களுக்கு வரக்கூடிய முதல் கவலையே அல்லா ஹுத்தாலா குரான்ற சொல்றான் டீலது ஹுலில் ஜென்ன கால யாலை இத்த கவுமி யாலம் சொர்க்கம் போன்று சொல்லப்பட்ட உடனே அவருக்கு வந்த முதல் கவலை என்ன தெரியுமா என் சமுதாயத்துக்கு இந்த கூலி தெரியக்கூடாதா இப்படி ஒரு கூலி கிடைக்கும் என்ற செய்தி அவர்களுக்கு தெரியக்கூடாதா அவர்களும் திருந்தி வருவதற்கு தெரியக்கூடாதா என்ற ஒரு கவலை நமக்கு என்ன செய்ய வரும் அப்படி என்றால் இது யாருக்கு கிடைக்கும் என்று ரசூல் நாங்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க ரசூல் சொல்லா சொல்லம் சொல்கிறார்கள் அதாவது மன் ஹப் அலிகா அல்லாஹி ஹப் அல்லாஹு லிகா அஹு வபன் கரிஹ் அலிகா அல்லாஹி கரிஹ் அல்லாஹு லிகா அஹு யார் அல்லாவுடைய சந்திப்பை விரும்புகிறாரோ அல்லாஹு தாலா அவரது சந்திப்பை விரும்புவான் யார் அல்லாவுடைய சந்திப்பை வெறுக்கிறாரோ அல்லாஹு தாலா அவரது சந்திப்பை என்ன செய்வான் வெறுப்பான் அப்படின்னா இப்போ இதில் அல்லாவுடைய சந்திப்பை வெறுக்கின்றவர் யார் ஆகிக்கிறீங்களா நம்ம யாருமே என்னது இல்லை ஆனால் நபித்தோழர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ரசூல் அ
மௌத்தை வெறுக்கின்றவர்கள் தானே நம்ம அர்த்தம் என்ன அல்லாவை சந்திப்ப விரும்பணும் அவர் எதை விரும்பணும் மௌத்த விரும்பி ஆகணும் ஆனா மௌத்து வெறுப்பு எல்லாருக்கும் இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல மட்டும் கேட்டான் அப்ப ரசூல் அவங்க ஒரு விளக்கம் சொன்னார்கள் சுபான் எல்லாம் இந்த விளக்கம் நான் இப்ப சொன்ன எல்லா விஷயத்தோடும் ஒத்து வரும் என்ன விளக்கம் என்றால் வாழ்க்கையில் பொருளாதாரம் உங்களோடு இருக்கணும் உங்களோட உள்ளத்தோடு இருக்கக்கூடாது உங்களோட உள்ளத்தோடு என்ன செய்யக்கூடாது இருக்க கூடாது என்பதற்கான ஒரு விளக்கம் ரசூல் அவங்க சொல்றாங்க நீங்கள் சொல்வது போதுன்றல்ல நான் சொல்ல வருவது என்ன தெரியுமா ஒதாலிக்க ஈதா ஷஹசல் பசர் அதாவது உங்கள் பார்வை உருள ஆரம்பிக்கின்ற நேரம் உங்கள் கை முடிகள் சிலிருக்க ஆரம்பிக்கின்ற நேரம் உங்கள் கால்களும் கைகளும் பின்னிக்கொள்கின்ற நேரம் உங்கள் இதயம் செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொதிப்பது போல் துடிக்கின்ற அந்த நேரத்தில் உன்னது சக்ரா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அல்லாஹுடைய சந்திப்பை விரும்பினால் அப்படி ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களை உடலை அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அல்லாஹுடைய சந்திப்பை விரும்பினால் அல்லாஹ் உங்களது சந்திப்பை என்ன செய்வான் விரும்புவான் அப்படின்னா என்ன அந்த நேரம் எப்படி தெரியுமா உலகமும் தெரியும் ஆஹிராவும் தெரியும் ரெண்டு ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரம் தான் எது அந்த சக்கராத்துன்றது பக்கத்தில் மனை வீரிப்பாங்க கை நீட்டி நான் போய் வருகிறேன் என்று சொல்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் கூட எங்களை கை என்ன செய்யாது அசையாது ஏன் நம்ம உலகத்திலேருந்து முடிவுட்டு போப்புறோம் மவுத்துக்கு முந்தி விளங்குற அந்த தருணம் அல்ல இது சக்கராத் என்றது நம்ம மறு மறுமை வாழ்வுக்கான முதல் அதாவது படி பிள்ளை பக்கத்தில் இருக்கும் பிள்ளைய கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அப்படி என்று சொல்றதுக்குரிய நிலை என்ன செய்யாது இருக்காது நான் எதிர்பார்க்காத வேகத்தில் மவுத்து வந்துட்டு என்னை குடும்பத்தை பொறுப்படுத்து நட என்று மூத்த மகனுக்கு சொல்கின்ற சந்தர்ப்பம் இருக்கா ஆனால் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு சொல்றதுக்கோ வாய்மொழிவதற்கோ எழுதுவதற்கோ ஏன் லாயிலாக இல்லாண்ட களிமா கூட உங்களுக்கு இன்னொரு என்ன செய்யணும் சொல்லித்தர வேண்டிய ஒரு நேரம் இந்த நேரத்தில் உங்கள் உள்ளம் யாவா நான் உன்பக்கம் என்ன செய்கிறேன் வரப்போகிறேன் உங்கள் உள்ளம் விரும்பினால் அஹப் அல்லாஹு அல்லாஹ் அவர் சந்திப்பை என்ன செய்வான் விரும்புவான் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் ஒருவர் அல்லாவுடைய சந்திப்பை வெறுத்தி அல்லா இன்னொரு ஒரு வீக் இன்னொரு டூ வீக்ஸ் என்ற சில வேலைகள் இருக்கு நான் எழுத நினைச்சிருந்தேன் வசியத்து பண்ண நினைச்சிருந்தேன் சொல்ல நினைச்சிருந்தேன் என்று மனசு இங்க திரும்புமாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா உங்கள் சந்திப்பை என்ன செய்வான் வெறுப்பான் என ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களை இதை நீங்க அடையாளம் கண்டு கொள்ளணும்டா இந்த நிமிடம் எனக்கோ உங்களுக்கோ மரணம் வந்தால் நம்ம சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்ப்போமா இல்லை அடுத்து பார்த்துக்கோங்க இந்த நிமிடம் மரணம் வந்தால் நிச்சயமாக நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் கிடைக்கும் மாட்டு என்ன செய்வோம் எதிர்பார்ப்போம் என்ன காரணம் நம்ம மறுமைக்கு தான் போக நினைக்கிறோம் ஆனா அதுக்குரிய வேலைகளை இன்னும் கொஞ்சம் நான் என்ன செய்யல செய்யல பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியிருக்குது கடன்களை எழுத வேண்டிய கடனை கொடுக்க வேண்டியிருக்குது அநியாயங்கள் செஞ்சிருப்போம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியிருக்கும் பிள்ளைட்டு ஒரு வசிய பொறுப்பை என்ன செய் எடுத்துக்க என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு இந்த கொஞ்ச விஷயத்தை கூட நம்ம என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டோம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் மனைவிட்ட சொல்ல முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் இது அரை மணி நேரம் மனைவிட்ட சொல்லி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆக முடிந்த விஷயம் அந்த வசியத்தை கூட நம்ம இன்னும் என்ன செய்யல யார்ட்டையுமே சொல்லல அப்துல் ஆபின் அமர் போன்ற நபி தோழர்கள் சொல்கிறார்கள் வசியத்தை பற்றி நபி அவர்கள் சொன்ன செய்திக்கு பின்னால் நான் வசியத்தின் தலையணையோடு இல்லாமல் தூங்கியதே கிடையாது என்றைக்கும் திடீரென மரணம் வந்தால் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் மரணத்தை பற்றி நிறைய பேசியிருப்பேன் இன்றைக்கு என்ன என்ற வீட்டில் நான் மரணித்தால் என்ற வார்த்தையை சொல்ல விடுறாங்க இல்லை அப்படி சொல்லாதீங்க அது நல்லது இல்லை என்றா அப்படி இல்லை ஒரு வீட்டில் நான் மரணித்தால் என்ற என்ன நடக்கணும் எப்படி செய்யணும் என்ற பேச்சு உண்மையில் இருக்கணும் மனைவி நான் மரணிச்சா உங்களுடைய லைஃபை பற்றியான பேச்சு பிள்ளைகளுடைய லைஃபை பற்றிய பேச்சு பேசி இருக்கணும் பேசி அது ஒரு முடிவு இருக்கணும் அந்த முடிவு இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் மவுத்து வந்ததுன்னு வைங்களேன் ராகத்தான் மவுத்தாகுவோம் ஏன் நம்ம தான் அது வீட்டில் அடிக்கடி மௌத்தை ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறோம் பேசி இருக்கிறோம் சொல்லி இருக்கிறோம் பிள்ளை என்ன செய்யணும் அனாதை என்கின்ற ஒரு நிலை வந்து விட்டால் என் பிள்ளையுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அவன் எப்படி வாழணும் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரலாம் அது எப்படியெல்லாம் என்ன செய்யணும் என்னென்ன பிரச்சனை லைஃபுடைய டோட்டல் பிரச்சனையை சொல்லலை இப்போ நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது எப்படியெல்லாம் சோல்வ் பண்ணலாம் என்ற விஷயங்களை சாதாரணமாக கூட பேசியிருந்தார் அட்லீஸ்ட் அதையெல்லாம் தாண்டி உமர் அதையெல்லாம் சக்கராத்துக்கு முன்னால் அல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்குறான் சக்கராத்துக்கு முன்னால் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிதுன்னு வைங்க அதே போல் ஒரு முன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடையவே கிடையாது அன்புள்ள சகோதரர்களே எழுபது வயதில் ஒரு மனி
அது இறைவனுடைய தௌஃபீக் ஏன் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லாத ஒரு மரணத்துக்கு நீங்கள் தயாராகிட்டீங்க திடீர்னு மரணம் வர்றது சந்தோஷமாக என்ன செய்யறீங்க மௌத்தாரிங்க ஏன் மனைவிக்கு தெரியும் உங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் என்ன எல்லாம் தெரியும் என்ன செய்யணும் தெரியும் பிள்ளைகளை அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் தெரியும் இதனால தான் அன்றைய காலத்தில் நபித்தோடர்களுடைய ஷஹாதத்தெல்லாம் மிக இலகுவாக அல்லாவுடைய பாதையில் என்ன செஞ்சது நடந்தது அவனுக்கு அடுத்தடுத்த கட்டம் என்னன்னு தெரியும் எங்களுக்கு நாங்கள் லைஃப் இன்னும் சம்பாத்தியம் சம்பாத்தியம் என்று போகிற வேகத்தில் இந்த ஒரு அரை மணி நேர வசியத்து கூட நம்மகிட்ட என்னது இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி என்ன பாருங்கள் அப்துல்லா ஹரதி அல்லாவின் அவர்கள் ஜாபிரை கூப்பிடுறாங்க மகனை இந்த மாதிரி ஒரு வசியத்தை நினச்சி பாருங்கள் எதிர்பார்த்த மரணத்தை பாருங்கள் அப்படின்ட்டு ஜாபிரு நாளை ரசூலுல்லாயி சல்லா ஹுலி வசல்லம் உடைய யுத்தம் நடக்க போகுது தோழர்களில் கொல்லப்படுகின்றவர்களில் ஆரம்பமாக கொல்லப்படுகின்றவர்களில் நான் இருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் எப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு பண்ணுவாங்க எப்படி கொல்லப்படுகின்றவர்களில் ஆரம்பமாக கொல்லப்படுகின்றவர்களில் நான் இருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் எனது மரணத்துக்கு பின்னால் இந்த உலகத்தில் நபிகளாரை தவிர்த்து பெருமதியான ஒன்றாக நான் உன்னைத்தான் விட்டு செல்கிறேன் இந்த உலகத்திலேயே ரசூல்லாங்களை தவிர்த்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் மிக பெருமதியான ஒன்றாக நான் உன்னை என்ன செய்கிறேன் விட்டு செல்கிறேன் எனக்கு அதாவது உனக்கு ஒன்பது சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை சகோதரி ஒன்பது சகோதரிகள் ஜாபிர் ரதியல்லாமவர்களுக்கு அவர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்தது ஃபஸ்தவ் சிபி அகவாத்தி கெஹரா உன் சகோதரிகளோடு நல்ல முறையில் நடந்துக எனது கடனை எப்படியாவது என்ன செஞ்சது நிறைவேற்று இந்த சந்தர்ப்பம் இருக்கு இது ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிடம் தான் இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பம் ஒருவனுடைய மனிதண்ட வாழ்க்கையில் அல்லா கொடுத்தானுவீங்களே தௌஃபீக் ரசூல்லா இந்த சம்பவத்தை நான் முடிக்க முன்னால் இன்னொன்று சொல்ல ரசூல் சல்லா அலுவலம் ஒரு இளைஞனை அதாவது பேர் கூட படப்படலை அவரை நோய் விசாரிக்கிறதுக்கு ரசூல்லாங்க போகிறாங்க அப்போ ரசூல்லா அவரை பார்த்து கேட்குறேன் கைஃப தஜிது எப்படி உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் இருக்கேன்னு கேட்கலாம் இது சக்கராத்துக்கு முந்தி உள்ளது பேச முடிஞ்சா சக்கராத்துக்கு முந்தி உள்ளது எப்படி உங்களுடைய நிலை இருக்கேன்னு சொன்னார் அவர் ஷோட்டாக சொன்னார் அர்ஜுல்லாக அஹாஃபுது நோபி அல்லாவின் தூதரே அல்லாஹுடைய எனது பாவங்களை நினைத்தால் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா எனக்கு சொர்க்கத்தை தர வேண்டும் என்று ஆசையோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ரசூலுல்லாஹி சல்லா சொல்ல பதில் சொன்னார்கள் லாய சித்தமிய ஆணி அதாவது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஒரு மூமினுடைய உள்ளத்தில் இது ஃபி மித்லி ஹாதல் மௌத்தின் இது போன்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்று சேருமாக இருந்தால் இந்த ரெண்டும் இது போன்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வேற கவலை அவர் சொல்லலை ஒன்று சேருமாக இருந்தால் இல்லா அத்தாஹுல்லாஹுமா எர்ஜு அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடியதை அல்லாஹ் கொடுப்பான் அம்மனஹுல்லாஹு மிம்மா எஹாஃபு அவர் அச்சப்படுவதை விட்டு அல்லாஹ் தூரமாக்குவான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலம் பதில் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்கள் இப்போ அப்துல்லா ஜாபிர் அலுவலுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க ஒன்பது சகோதரிகளோடு சிறந்த முறை நடந்து கொள்ள அதை தான் ரசூல்லா இஸ்லாம் ஒரு யுத்தத்துக்கு பேட்டுவார் நேரத்தில் ஜாபிட்டை கேட்குறாங்க கல்யாணம் முடிச்சிட்டிங்களான்ட்டு விதவைய திருமணம் முடிச்சேன்றாங்க கன்னிப்புள்ளையை திருமணம் முடிச்சிக்கலாமேன்றாங்க ரசூல்லாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நான் அல்லாவின் தூதரே எனக்கு எண்பது சகோதரிகள் இருக்கிறான் ஒன்பது சகோதரிகள் எனக்கு இருக்கிறாங்க அவர்களையும் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அமைப்பில் தான் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் திருமணம் முடித்தேன் என்று சொன்ன நேரத்தில் தான் ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க பாரக் அல்லா உலக் அல்லா உங்களுக்கு பரக்கத்து செய்யட்டும் என்று சொல்லி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர் இப்படி ஒரு எதிர்பார்த்த மரணங்கள் எடுப்பாங்க அம்பிபுனு ஜம்மு ரதி அல்லாஹு ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரே எனக்கு பதில் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ள கிடைக்கவில்லை அதனால் உகதி யுத்தத்தில் நான் கலந்து கொள்ளணும் அப்படி என்று அவர் என்ன செய்யணும் அவர் யார் முடம் கால் ஏழாதவர் அவர் அந்த ஜிஹாதில் கொல்லப்பட்டவர்கள் முதலாவது கொல்லப்பட்டார் அவரை பார்த்து ரசூலாவோட ஜனாசா கொண்டு வரப்பட்ட நேரத்தில் மனமுருகி ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க அம்ரே உங்களை இந்த காலுடன் சொர்க்கத்தில் நடப்பதை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னாங்க ரசூல் சொல்லாங்க இந்த காலுடன் சொர்க்கத்தில் நான் நடப்பதை பார்க்கிறேன் ரசூல் சொல்லா அலுசல்லம் சொன்னார்கள் அதாவது அதாவது எந்த அளவுக்கு அவர்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பு என்றது அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்த அந்த வாழ்க்கை அவர்கள் வாழாதவர்கள் அல்ல வாழ்க்கையை தேடாதவர்கள் அல்ல உழைத்தார்கள் போனார்கள் வந்தார்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் சொர்க்கம் என்று வார நேரத்தில் தயார் நிலையில் இருந்தாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எங்கள்லையும் நிறைய மக்கள் சொர்க்கு என்று வார நேரத்தில் தியாகத்துக்கு நிறைய நிறைஞ்ச மக்கள் நிற்கிறாங்க பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்ன என்றால் இப்பொழுது மரணித்தால் அவங்களுடைய எல்லா வேலைகளும் எப்படி இருக்குது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது உலகம் எப்படி போகும் மறுமை எப்படி போகும் இல்லை எந்த ஏற்பாடும் என்ன இல்லை எந்த பேச்சும் இல்லை எந்த வசியத்தும் இல்லை இதுதான் ரசூல்லாங
எங்களுக்கு இயல்பான ஒரு மரணமாக என்ன செய்யும் போகும் என்பதை பார்க்க எத்தனை அறிஞர்களுடைய நபித்தோழர்களுடைய வரலாறுகள் நீங்கள் நிறைய என்ன செஞ்சிருக்கலாம் கேட்டிருக்கலாம் இன்னொரு நபித்தோழர் சாதிபுன் ஒரு ரபியா சாதிபுன் ஒரு ரபியா யார் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபோடு தோழமை செய்து வைத்த ஒரு நபித்தோழர் ரசூல் சல்லா அவர் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபுக்கு என்ன சொன்னார் சொத்துல பாதி எல்லாவற்றிலும் பாதி தன் வாழ்க்கையே பிரித்து விவாகரத்து செய்து நான் என்ன செய்ய உங்களுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறேன் என்று சொல்ற அளவுக்கான ஒரு மனநிலையில் இருந்தவர் இந்த நபித்தோழர் உகத யுத்தத்துல ரசூர் சலலா அவள் சில கை அது ஒரு ஒரு அநியாயங்கள் நடந்த யுத்தம் ஒவ்வொரு நல்ல சிறந்த தோழர்களா ரசூலாங்க தேடுறாங்க தேடுற நேரத்துல சாத காணம் மிகப்பெரிய வசதி படைத்தவர் மதீனாவுடைய பணக்காரர் அவரை காணம் அப்ப ரசூல் நாங்க செய்த கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அவரை தேடுங்கன்னு சொன்னா யார சாத தேடுங்க சாதை கண்டால் எனது சலாத்தை எத்தி வகிங்கள் ஏன்னா அவர் நிச்சயமா காயப்பட்டிருப்பாரு உங்களோட நிலை என்னன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூலாம் சொல்றாங்க ஏன்னா குற்றுயிரும் கொலையுருமாகவும் இருக்கலாம் தேடி போனா அவர் இடத்துல சாதி பண்ணு ரபி எழுபதுக்கு மேற்பட்ட காயங்களோடு துடிச்சு கொண்டிருந்தார் உசுறு போற கட்டம் சாதி பண்ணு ரபி அந்த நேரத்தில் ஜெய்தி பணும் சாபித்த ரதி அல்லா அந்த இடத்துக்கு போறாங்க அந்த இடத்துக்கு போய் அஸ்லாமு அலைக்கும் அப்படின்ட்டு ரசூல் சல்லாஸ் உங்களுக்கு சலாம் சொல்ல சொன்னார்கள் என்னொன்னு வாழ நபி அஸ்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலுவலமி சாந்தி உண்டாவதாக ரசூல்லா உங்கள்கிட்ட எப்படி நீங்கள் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்க சொன்னாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் நான் நல்ல நிலையில் இருக்கிறேன் என்று ரசூல்லா உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு எனது தோழர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் எனது அதாவது மதீனா தோழர்களிடத்திலே சொல்லுங்கள் கண்ணிமைப்புகின்ற உயிர் உங்களோட உடம்புல இருக்கின்ற வரைக்கும் நபி அவர்களுக்கு நீங்க அதான் உயிர் உங்களோட உடம்புல இருக்கின்ற வரைக்கும் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த இமைக்கும் அளவுக்கேனும் ஒரு தீமை வந்தால் நீங்கள் தப்ப மாட்டீர்கள் நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்ற செய்தியை என் தோழர்களுக்கு கொண்டு போய் என்ன செய்ய சொல்லுங்க நாங்கள் அதாவது மரணிக்கிறார் அப்படி மரணிக்கிற நேரத்தில் கூட ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு நம்ம கொடுத்த அந்த வாக்கு பாதுகாப்பு விஷயத்துல நீங்க என்ன செஞ்சிட வேண்டாம் தளர்ந்து விட வேண்டாம் என்ற செய்தியை சொல்லிவிட்டுத்தான் சாதிபுனர் ரபி ரதி அல்லா அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த இடத்திலே மரணித்தார்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரர் மதினாவுடைய இப்படி எல்லா வகையிலும் அவர்களுடைய என்னது அந்த மரணத் ஒரு நபித்தோழர் சாத் இபுனு ஹவுலா அவரது மகன் உகதி யுத்தத்து நேரத்தில் பேசிக்கொள்றாங்க அவரோட மகனும் பேசிக்கொள்றாங்க பேசிக்கொள்ற நேரத்தில் அவர் சொல்றாரு மகனே இந்த தடவை நீ போகாத நான் போறேன் மகன் சொல்றாரு இல்லை பாப்பா நான் போறேன் நீங்க இருங்க யுத்தத்துக்கு போறது சம்மந்தம் அதுக்கு போற திருப்பி எனக்கு விட்டு தான் சொன்னார் வாபா எனக்கு விட்டு தந்துருங்க அண்ணா அப்ப மகன் சொன்னார் வாபா சொர்க்கம் அல்லாத ஒன்றாக இருந்தால் நான் உங்களுக்கு விட்டு தந்திருப்பேன் சொர்க்கம் அல்லாத ஒன்றாக இருந்தால் நான் விட்டு தந்திருப்பேன் இது சொர்க்கம் என் தந்தையே அப்படி என்ற ஒரு வார்த்தையை மகன் தந்தைக்கு முன்னால் என்ன செய்யறாரு சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அன்புள்ள சகோதரர்களே உள்ளங்களில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தீன் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்கும் என்பதை நினைச்சு பாருங்க அவர்கள் விவசாயிகளாக இருந்தவர்கள் வியாபாரிகளாக இருந்த காபு பெண் மாலிக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களாக இருந்த உழைத்தவர்கள் உழைக்காதவர்கள் அல்ல உழைத்தவர்கள் ஆனால் கல்புக்குள் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை இந்த உலகத்தை பூட்டி இருக்கவில்லை மனிதனுக்குரிய எல்லா தேவைகளும் அவர்களுக்கும் இருந்தன எங்களுக்குள்ள எல்லா பிரச்சனையும் அவர்களுக்கும் இருந்தன அவர்களும் சம்பாதித்தார்கள் ஏன் சாதுரதியுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் வந்த முதல் பிரச்சனையே சொத்து பிரச்சனை தான் முதலா வந்த பிரச்சனையே சாதுரதியில் அவனுடைய சகோதரர் என்ன செஞ்சிருக்கா எல்லா சொத்தையும் எடுத்துடுறாரு அவருடைய மனைவி வந்து முறைப்படுறாங்க எல்லா சொத்தையும் இவருடைய பெரிய தந்தை சிறிய தந்தை எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி பிள்ளைகளுடைய அப்ப சொத்து இருந்தது இல்லாம இல்ல ஆனால் மறுமை என்ற அழைப்பு வந்த உடன் அப்படியே போட்டு என்ன செஞ்சாங்க போனார்கள் பாருங்கள் அந்த தியாகம் தான் நமக்கு மத்தியில் என்ன செய்ய வேண்டும் வர வேண்டும் அவர்கள் மட்டுமல்ல சகோர்களே பிற்காலத்தில் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நபித்தோழர்களும் ஒவ்வொரு இமாம்களுடைய லைஃப் சுருக்கமான சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் சிம்பிளாக பாருங்கள் நம்ம படிக்கக்கூடிய இமாம் புகாரி இமாம் புகாரி மரணம் என்பது தன்னை இந்த உலகத்தில் பொறாமையும் போட்டியும் வளர்ந்த உடனே அவர் கேட்ட முதலாவது வாயினை யாரெல்லாம் இந்த பூமி எனக்கு நெருக்கடி ஆகிட்டு என்ன என்ன செய்ய அழைத்துக்கொள் சொல்லி அடுத்த நாள் அவர் என்ன செய்தார் இமாம் புகாரி அவர்கள் மரணித்தார்கள் இமாம் முஸ்லீம் அவருக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு ஹதித் மறந்துட்டு <laughs> கொஞ்சம் நாட்கள்ல என்ன செஞ்சிட்டாரு மா இப்படி தேமியா மரணித்து விட்டார் மாம் தஹாபி சொல்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு முறை சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நேரம் அவருக்கு அது வரலை என்றைக்கு தனது இன்பங்களை விட்டு அவர் தடுக்கப்பட்டாரோ அன்றைக்கு மூத்தாயிட்டார் என்ன இன்பம் 
இந்த மார்க்க அழைப்பு பிரச்சாரத்தில் அவர் தடுக்கப்பட்டவுடன் அவர் என்ன செய்கிறாரு மௌத்தாகிவிடு இப்படி எத்தனையோ நல்ல மனிதர்களுடைய இமாம் இபுனு கசீர் அஹமோல்லா அவர்கள் விளக்கு அணைகின்ற பொழுது அவருடைய பார்வையை மணஞ்சி மரணித்தார் என்றதை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இப்படியான மரணங்கள் எல்லாம் அவர்கள் உலகத்திலும் வாழ்ந்து சிறந்த முறையிலும் இருந்தாலும் கூட ஏற்பாடுகளோடும் எதிர்பார்ப்புகளோடும் தயாரிப்புகளோடும் மரம் அதாவது மரணத்தை நோக்கி இருந்ததனால் அவர்களுடைய மரணங்கள் என்ன செய்து விட்டன அல்லாஹு தாலா விரும்பி அமைப்பில் அவர்களுக்கு என்ன செய்தனர் வந்துவிட்ட நம்ம அல்லாஹு இடத்துல அடிக்கடி நம்ம கேட்க வேண்டிய துவா அதுதான் ஹொஸ்னுல் ஹாத்திமா சிறந்த இறுதி முடிவு சிறந்த இறுதி முடிவு தான் நமக்கு பெரியது அதுக்கான தயார் நிலையோடும் யாரெல்லாம் நல்ல முறையில் வாழ வச்சுட்டு கடைசி நிலையை வந்து உனக்கு திருப்தி இல்லாத ஒரு மரணமாக ஆக்கிட்டாண்டா மர்மையில் நம்ம இவ்வளோ காலம் எடுத்த எந்த முயற்சிக்கு என்ன எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எம் அனைவர்களுடைய உள்ளத்தையும் அந்த மறுமை நாளை எதிர்பார்த்த அமைப்பில் எங்களை வாழ செய்து மரணிக்க செய்வானாக ஹாதாமா இந்தி வல்ல இல்மு இந்த அல்லா வா கூலு கௌலி ஹாதா வஸ்தஃபுர்லா அலி வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தா